వ్యతిరేకమైనప్పటికీ ఇవాళ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గెస్ట్ మన మార్నింగ్ న్యూస్లోకి వస్తా ఉన్నాడు ప్రత్యేకం అంటే ఇప్పటిదాకా వచ్చిన గెస్ట్లకు చాలా భిన్నమైనటువంటి వ్యక్తి ఆయనే ఇంకా చెప్పాలంటే ఆయన గురించి కేసీఆర్తో కేసీఆర్ కనుక ఒక పద్దెనిమిది గంటల పాటు ఎక్కడన్నా మేలకో రూపంలో ఉంటే పదిహేడున్నర గంటలు ఆయనతో పాటు ఉండేటువంటి వ్యక్తి కపిలవాయి దిలీప్ కుమార్ గారు అలాగే కోదండరామ్ సార్ క్లాస్మేటు కేసీఆర్ గురించి ఇక బహుశా అంత అంతరంగిక వ్యవహారాలు కేసీఆర్ కథ కార్ఖాన భాగోతం లెక్క మొత్తం మనకు గాదే ఇన్నానేమో లచ్చావ పుస్తెల తాడు కాడికి అని చెప్పుకొచ్చాను కానీ కపిలవాయి దిలీప్ కుమార్ రాసినటువంటి ఇగో అపరిచితుడు అనేటువంటి పుస్తకం ఏదైతే ఉందో ఒకసారి క్లోజ్ పెట్టు ఎవరికైనా ఇంకా బలాభిషేకాలు చేయాలి దేశకి నేత అనాలి లేకపోతే ఇంకా ప్రధానమంత్రి ఎత్తుకు చూడాలి మా సార్ను అనుకుంటూ ఎవరైనా ఉంటే ఇగో అపరిచితుడు అనేటువంటి ఒక పుస్తకం ఉంటుంది ఇందులో ఒక్క అక్షరం కూడా తప్పు ఉండదు ఎందుకంటే ప్రత్యక్ష సాక్షి రాసినటువంటి ప్రతి అక్షరం ఇందులో ఉంటుంది ఎస్ కేసీఆర్ కు పర్సనల్ సెక్రటరీగా కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆ తర్వాత ఉద్యమ నేతగా ఉన్నప్పుడు అలాగే వరంగల్ నల్గొండ ఖమ్మం పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ స్థానానికి రెండు సార్లు ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నికైనటువంటి వ్యక్తి ఇక గతంలో మాధవరెడ్డి హోమ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పటికీ ఉన్నప్పుడు ఆయన దగ్గర కూడా వర్క్ చేసిండు ఆ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ గా తన ప్రస్థానాన్ని కొనసాగించినటువంటి కపిలవాయి దిలీప్ కుమార్ గారు కొన్ని సంచలన నిజాలను ఇవాళ మన ముందు ఉంచబడతా ఉన్నాడు సో ప్రజలారా నేను చెప్పేది ఏంటంటే వీళ్ళంతా ఎవరు కపిలవాయి దిలీప్ కుమార్ కానీ ఆ తర్వాత గాదే ఇన్నయ్య 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 గారు కానీ లేకపోతే కేసీఆర్తో కొంతకాలం పాటు సాహసం చేసినటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి మాటలు ఇవన్నీ ఇవాళ యువతకు ఇవాళ ప్రజలకు తెలవాల్సినటువంటి అంశాలు ఇప్పుడు బుక్ ఏడ దొరుకుతుంది మళ్ళా అని నన్ను గతంలో నా పంత నవ్వలేరు ఇప్పుడు పీడిఎఫ్ కాపీ తెప్పిస్తా ఉన్నా పీడిఎఫ్ కాపీ మీకు ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్లో దొరుకుతుంది మీరు ఆ పీడిఎఫ్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు చూసుకొని ఈ బుక్లో ఏముంది దిలీప్ కుమార్ గారు చెప్పిన దాంట్లో వాస్తవాలు ఎంత ఎక్కడ ఎక్క ఎంత ఎంతెన్ని మంచి అంశాలు ఉంటే మీరు నేను ఫస్ట్ ఈ బుక్ను పరిచయం చేయాలి మీకు అందుకోసమే చెప్తా ఉన్నా అందులో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఇందులో కొన్ని మళ్ళా మార్పులు చేర్పులు ఉంటే కూడా ఇగో ఢిల్లీలో కేసీఆర్ అపాయింట్మెంట్లు మరికొన్ని సంఘటనలు సుబ్బారెడ్డి గారి అపాయింట్మెంట్ పార్టీకి విరాళం పనులు కార్ మార్కెట్ షాపింగ్ జారిపడ్డ కేసీఆర్ కేసీఆర్ వాస్తు నమ్మకాలు మాయావతి సహకారం శరద్ పవార్ అపాయింట్మెంట్ పార్లమెంట్ లో ప్రశ్నోత్తరాలు కేసీఆర్ రోస్టర్ డ్యూటీ యూపీఏ వన్ లో ప్రెషర్ గ్రూప్ లాలూ ప్రసాద్ తో కరుణానిధి గారితో కేసీఆర్ సోనియాజీ అపాయింట్మెంట్స్ కేసీఆర్ నరేంద్ర పాస్పోర్ట్ ల పాస్పోర్ట్ ల గందరగోళం కేసీఆర్ కార్మిక పథకాలు కేసీఆర్ దిగ్విజయ్ సింగ్ భేటీ క్యాబినెట్ లో తెలంగాణ అంశం అనేటువంటి దాదాపు నలభై రెండు అంశాలను ఇక్కడ చాలా కులంకషంగా కేసీఆర్ నోటి నుంచి జాలువారిన ప్రతి అక్షరాన్ని ఇక్కడ అక్షరీకరించిండు కపిలవాయి దిలీప్ కుమార్ గారు సో మీరు చూడొచ్చు కపిలవాయి దిలీప్ కుమార్ గారు కేసీఆర్ రఘునందన్లతో సిద్దిపేటలో ర్యాలీ నిర్వహించిండు అప్పటికి రఘునందన్ రావు గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నాడు ఇక్కడ ఈ షేక్ టోప్ పెట్టుకున్నాడు కదా మెదక్ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా ఉండే ఆయన కపిలవాయి దిలీప్ కుమార్ గారు వీళ్ళంతా కలిసి ఉంది ఇగో ఢిల్లీలో నరేంద్ర కేసీఆర్ లు కేంద్ర మంత్రి పదవులకు రాజీనామా ప్రకటించిన సందర్భంగా ఆయన అంతరంగిక కార్యదర్శిగా పర్సనల్ సెక్రటరీగా ఇగో దిలీప్ కుమార్ గారు ఇక ఆ తర్వాత కేసీఆర్ శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారితో మహాకూటమి ఏర్పాటు సందర్భంగా దిలీప్ కుమార్ నేను కేసీఆర్ ను కీర్తి శేషుల్ కరుణానిధితో కలిసినప్పుడు అంటూ ఇక్కడ దిలీప్ కుమార్ గారు ఇక్కడ నేను కేసీఆర్ ను శ్రీ వైగో ఎంపీతో కలిసినప్పుడు ఈయన కేరళ ఎంపీ అన్నాడు తమిళనాడు ఆ తర్వాత శ్రీ అనంత కుమార్ హెగ్డే కేంద్ర మంత్రి కోసం ఆయన నియోజకవర్గం హుబ్లీలో నిర్వహించిన జాబ్ మేళాలో దిలీప్ కుమార్ గారు ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ హోంశాఖ మంత్రి ఎలిమినేటి మాధవరెడ్డి గారి అంతరంగిక కార్యదర్శిగా పర్సనల్ సెక్రటరీగా పనిచేసిండు సో సుదీర్ఘమైనటువంటి రాజకీయ కార్యదర్శి పర్సనల్ కార్యదర్శి అనుభవాలు ఉన్నటువంటి కపిలవాయి దిలీప్ కుమార్ గారు ఇవాళ మన మార్నింగ్ న్యూస్ లో గెస్ట్ ప్లీజ్ వెల్
థ్యాంక్ యూ గుడ్ మార్నింగ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ మా న్యూస్ కి మీరు విచ్చేసినందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్పాలి ఎందుకంటే ఒక అభినందిస్తున్నా చాలా డైనమిక్ గా పోతుంది మేము మీరు ఏదైతే సంచలన వార్తలు చదువుతున్నారో ప్రజలకు నిజంగా కూడా వాస్తవాలు తెలియజేసే పద్ధతి ఉంది రైట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాస్తవం చెప్పకపోతే మరి అబద్ధమే ధైర్యం ఉండాలి కదా సిక్స్ అవర్లు కొడుతుంది ప్రభుత్వం రిప్రెషన్ గురి చేస్తుంది ఇట్లాంటి వాళ్ళను సో దాన్ని ఎదుర్కొని నిలబడం మామూలు విషయం కాదు అంటే కేసీఆర్ గుణాలు మాకంటే ఎక్కువ మీకు తెలుసు అసలు ఎందుకు ఇట్లా చేస్తాడు కేసీఆర్ అనేది మాట్లాడుకుందాం కేసీఆర్ ఇట్లా ఎందుకు చేస్తాడు అనేది మాట్లాడుకుందాం సో కపిల వాయి దిలీప్ కుమార్ గారికి ఒకసారి వెల్కమ్ చేయండి అందరూ నమస్కారం ఇప్పటికే అపరిచితుడికి సంబంధించి ఇంటర్వ్యూ మీరు చూసి అనేర్ కట్ చేసి చాలా కీలకమైనటువంటి వ్యక్తి ప్రజలారా మీకు ఉన్నటువంటి డౌట్లు ఒక ప్రొఫెసర్ స్థాయిలో తీర్చమన్నా తీరుస్తాడు ఇప్పుడు కేసీఆర్ వ్యవహారంలో ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే కూడా తీర్చడానికి ఆయన సిద్ధం ఇక ఒకసారి మార్నింగ్ న్యూస్ లో వెలుగు దినపత్రికలో ఉన్నటువంటి వార్తల్ని కనుక చూస్తే బీఆర్ఎస్ కు గుప్త విరాళాలు నూట కోట్లు మొత్తం విరాళాల్లో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు సంస్థల నుంచి వచ్చినాయి డెబ్బై శాతం అధిక గుప్త వివరాలు అందుకున్న పార్టీలో బీఆర్ఎస్ మూడో ప్లేస్ మొదటి స్థానంలో డిఎంకే రెండో స్థానంలో బిజెడి నాలుగో స్థానంలో వైఎస్ఆర్ సిపి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఏడాదికి సంబంధించి ఇరవై ఏడు రీజనల్ పార్టీల విరాళాల లిస్టు వెల్లడించిన ఏడీఆర్ అన్ని డొనేషన్ల వివరాలను ప్రజలకు తెలిసేరా చర్యలు తీసుకోవాలని సిఫార్సు చేసింది అంటే గుప్త అంటే ఏంటంటే రహస్యం అంతేగా గుప్త అంటే రహస్యం రహస్య విరాళ విరాళాలు అంటే ఎవరికీ తెలియకుండా రహస్యంగా వచ్చి కేసీఆర్ అకౌంట్ లో పడ్డ పైసలు ఏంటంటే నూట యాభై మూడు కోట్ల రూపాయలు కేసీఆర్ మీన్స్ ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు కాబట్టి ఇంకా పేరు గోరు ఏమి నక్షత్రం కూడా ఉండదు అది తెలి గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు సంస్థల నుంచి రాజకీయ పార్టీలకు భారీగా విరాళాలు వస్తున్నాయి రాష్ట్రంలోని అధికార పార్టీ బీఆర్ఎస్ కు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఆర్థిక సంవత్సరంలో గుప్త విరాళాలు నూట యాభై మూడు కోట్లు వచ్చినట్టు అసోసియేషన్ ఫర్ డెమోక్రటిక్ రిఫార్మ్స్ ఆ రిపోర్ట్ లో తేలింది ఇరవై ఏడు రీజనల్ పార్టీల ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అన్నోన్ సోర్సెస్ గుప్త విరాళాల మీద రూపొందించిన ఈ నివేదిక తాజాగా రిలీజ్ అయింది జాబితా ప్రకారం అన్ అన్నోన్ సోర్సెస్ నుంచి అధిక విరాళాలు వచ్చిన పార్టీగా బీఆర్ఎస్ మూడో స్థానంలో నిలిచింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో ఆ పార్టీకి రెండు వందల పద్దెనిమిది కోట్ల విరాళాలు రాగా అందులో నూట యాభై మూడు కోట్లు గుప్త విరాళాలేనని ఏడీఆర్ వెల్లడించింది అంటే పార్టీకి వచ్చిన మొత్తం విరాళాల్లో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు సంస్థల నుంచి వచ్చిన డెబ్బై శాతం కాగా అన్ సోర్స్ అన్నోన్ సోర్సెస్ నుంచి అధిక ఆదాయం వచ్చిన పార్టీల జాబితాలో తమిళనాడులోని అధికార పార్టీ డిఎంకే మొదటి స్థానంలో ఉంది ఆ పార్టీకి మూడు వందల ఆరు కోట్ల గుప్త విరాళాల రూపంలోనే వచ్చాయి ఆ తర్వాత రెండు వందల తొంభై ఒక్క కోట్ల గుప్త విరాళాలతో ఒడిస్సాలోని అధికార పార్టీ బీజేడీ రెండో స్థానంలో నిలిచింది అరవై కోట్ల అన్నోన్ సోర్సెస్ విరాళాలతో ఏపీలోని అధికార పార్టీ వైఎస్ఆర్ సిపి నాలుగో స్థానంలో ఉంది ఇప్పుడు కేసీఆర్ పార్టీకి ఆకాశ రామన్ ఎవడు నూట యాభై మూడు కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చిండు ఇవాళ షైజాపి అన్నమో రామచంద్ర అంటే ఐదు మెతుకులు వేసి దిక్కులేడేవాడు ఇవాళ రేపట్లా కేసీఆర్ అనేటువంటి వ్యక్తికి ఇన్ని పైసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఇక ఇదే అంశంలో గతంలోనే ఇది మీరు ఏ ఇయర్ లో రాసిన ఈ బుక్ ఈ మధ్య రాసిన ఈ మధ్య రాసిండు గతంలో కేసీఆర్ పార్టీకి విరాళం పనులు అనేటువంటి ఒక పదిహేనో పేజీలో ఈ బుక్ లోనే ఉంది ఈ కేసీఆర్ విలా విరాళాల సంగతి తెలవాలంటే మనం పదిహేనో పేజీకి పోవాలి తీయన ఏంటంటే విరాళాలు అధికారం ఉన్న వాడికి ఎందుకు వస్తాయి ఎక్కువ వస్తాయి ఎక్కువ వస్తే ఆయనకే వస్తాయి అధికారం లేని వాడికి రావు ఏదో కారణం ఉండాలి విరాళా మీ అంటే ఎవడి ఇస్తాడు మన గుత్త ఈడే మీకే నా ఈడు ఎందుకు ఇస్తాడు కేసీఆర్ కంటే కేసీఆర్ ఆ రోజుల్లో టికెట్లు అమ్ముకునే కార్యక్రమం ఉండే టికెట్లు అమ్ముకునే నీకు బీఫామ్ ఇస్తా నీకు బీఫామ్ ఇస్తా అని చాలా మంది ఆయన మోసం చేసాడు అందులో ఒక వ్యక్తి నాకు వచ్చి చెప్పింది ఏంటంటే సార్ పాప నన్ను పిలిచిండు లోపలికి పిలిచి నాకు చాలా ఆప్తుడు పిలాడు నువ్వే పోయి తీసుకుపోయి అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ లో పని ఉంది పని నువ్వు చేయించాలి అన్నాడు సరే అని నేను ఆ రూమ్ లో పోయి కూర్చున్నా తెలుసు కదా మినిస్టర్ పిఎస్ అంటే ఆయన పేరు కూడా డీకే సింగ్ దిలీప్ కుమార్ సింగ్ శరత్ పవార్ కు అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ కి పిఎస్ ఆ బాబు వస్తే నేను ఫోన్ చేసి చెప్పిన డీకే సింగ్ కి పిల్లాడు వస్తాడు నువ్వు పని చేసి పెట్టాలంటే ఆ పిల్లాడు అన్న అన్న సార్ నిన్నే నన్ను తీసుకోమన్నాడు కదా అని నేను అరే మా ఢిల్లీకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరితో నేనే ఎక్కడ ఆఫీస్ తిరుగురా బాబు అంటే పని కాకపోతే రా నేను వస్తా అంటే అన్న నేను నాకు టికెట్ ఇస్తా అంటే డెబ్బై ఐదు లక్షలు ఇచ్చినే నాకు ఏ కోటి అన్నాడు నేను లేచి ఆ పిల్ల నా కార్లో కూర్చోబెట్టుకొని తీసుకుపోయాను డెబ్బై ఐదు లక్షలు ఒక ఆయన దగ్గర వసూలు చేసిన కేసీఆర్ అదే ఆ విరళం అ
సో ఇక్కడ ఒక ముక్క నేను చదవాలి ఇప్పుడు దిలీప్ అని చెప్పింది ఒక రోజు నేను ఉదయం అంటే దిలీప్ అననే ఒక రోజు ఉదయం పది గంటల కేసీఆర్ ఇంటికి వెళ్ళాను కేసీఆర్ నన్ను ఇంటర్ కామ్ లో కాల్ చేసి లోపలికి రమ్మన్నారు లోపల దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాల యువకుడు కూర్చొని ఉన్నాడు నేను పోగానే కేసీఆర్ గారు నాతో దిలీప్ ఇతను నాకు చాలా ఆప్తుడు మిక్కిలి సన్నిహితుడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఇతను నాకు చాలా సహకరించాడు అని చెప్పారు శరద్ పవార్ గారి ప్రైవేట్ సెక్రటరీ డీకే సింగ్ ని నీ ఫ్రెండ్ అన్నావు కదా అంటే అవును అన్నాను అయితే వ్యవసాయ శాఖలో ఇతనికి పని ఉంది నువ్వు ఏం చేస్తావో నాకు తెలియదు ఇతని పని అయిపోవాలన్నాడు నువ్వే ఇతన్ని తీసుకెళ్లి ఆ పని అయ్యేటట్టు చేయాలని కూడా అన్నారు ఆ తర్వాత అతన్ని నాకు పరిచయం చేశారు మేమిద్దరం కరాచలనం చేసుకున్నాం తర్వాత నేను మా రూమ్ కి వెళ్ళాను ఆ యువకుడు కేసీఆర్ గారు మరో గంట సేపు మాట్లాడుకున్న తర్వాత అతను నా రూమ్ కి వచ్చాడు క్వార్టర్ లో నాకు ఒక చిన్న రూమ్ ఉంది ఏడా ఢిల్లీలో కేసీఆర్ ఉన్నటువంటి ఆ రూమ్ లో ఫైళ్లు చూస్తుండగా అతను వచ్చాడు నేను అతన్ని కూర్చోమన్నాను తర్వాత నేను డీకే సింగ్ కి కాల్ చేశాను డీకే సింగ్ ఫారెస్ట్ సర్వీసెస్ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి శరత్ పవార్ కి ప్రైవేట్ సెక్రటరీ గా ఉన్నాడు నాకు మంచి మిత్రుడు కూడా నేను అతనికి ఫోన్ చేయగానే ఆయన లైన్ లోకి వచ్చాడు నేను యువకుడికి యువకుడి గురించి వివరాలు చెప్పి ఇతన్ని మీ దగ్గరికి పంపిస్తున్నాను మా లేబర్ మంత్రి గారికి చాలా సన్నిహితుడు ఆప్తుడు అని చెప్పి ఇతని పని చేసి పెట్టని అన్నాను ఢిల్లీలో కోఆర్డినేషన్ కొరకు ప్రైవేట్ సెక్రటరీలు అందరికి ఒక లైక్ మైండెడ్ గ్రూప్ ఉండేది ఆ గ్రూప్ లో పన్నెండు నుంచి పదిహేను మంది ఐపీఏ పిఎస్ లో ఉండేవాళ్ళం గ్రూప్ లో ఒకరి పనులు ఒకరు చెప్పుకుంటూ పనులు చేయిస్తుండే వాళ్ళం ఆ ఇంటరాక్షన్ అన్నది కేసీఆర్ గారి సమయంలో నాకు బాగా ఉపయోగపడింది డీకే సింగ్ కు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్నవారే కాబట్టి వెంటనే స్పందించి సరే అతన్ని పంపించు అని అన్నారు ఆ యువకుడు నా కారు ఇచ్చి ఆ యువకుడికి నా కారు ఇచ్చి పంపించాను నువ్వు డీకే సింగ్ గారిని కలువు నీ పేపర్స్ ఇవ్వు నీకు పని అవుతుంది అని అన్నాను అతను లేదు సార్ కేసీఆర్ మీకు చెప్పారు కదా మీరు కూడా రావాలన్నాడు మీరు నాతో పర్సనల్ గా వస్తే గానీ ఈ పని అవ్వదన్నాడు అప్పుడు నేను ఢిల్లీకి వచ్చిన ప్రతి వారితో కలిసి ఆఫీసులన్నీ తిరగాలంటే నాకు సాధ్యపడే విషయం కాదు నేను ఆఫీసు పనులు కూడా చూసుకోవాలి కదా నీకు పని అవ్వడం ముఖ్యం నువ్వు వెళ్ళి డీకే సింగ్ ని కలువు నీ పని అవుతుంది నువ్వు వర్రి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నీ పని కాకపోతే నేను వస్తాను ముందు నువ్వు వెళ్ళి కలువు అని కొంచెం కటువుగానే చెప్పాను అప్పుడు అతను అన్నాడు సార్ కేసీఆర్ నాకు ఎమ్మెల్యే సీట్ ఇస్తాను అంటే పార్టీకి విరాళం ఇచ్చాను నాకు సీట్ రాలేదు అనేసరికి నేను ఆశ్చర్యపోయి వెంటనే అతన్ని తీసుకుని నా కారు లో డీకే సింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళాను అప్పుడు డీకే సింగ్ నువ్వు ఫోన్ లో చెప్పావు కదా నువ్వే రావడం ఏంటి ఈ చిన్న విషయానికి అంటే నేను ఈ వ్యక్తి మా బాస్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ నువ్వు ఈ పని తప్పకుండా చేయాలని అంటే యువకులను జనాన్ని ఎట్లా మోసం చేస్తాడో మీరు చూడండి డెబ్బై ఐదు లక్షలు తీసుకుని టికెట్ ఇస్తాను మోసం చేసి తిరిగి 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 ఇంకా చాలా ఉంది కేసీఆర్ కథ చాలా మంది ఉంటారు అట్లా చాలా మంది ఉంటారు కానీ ఒకడు మనకు అట్లా ధైర్యం ఉండాడు మీకు తెలిసిన కేసీఆర్ బాధితులు ఎంత మంది ఉంటారు ఇట్లా చాలా మంది ఉన్నారు చాలా మంది ఉంటారు అంతేనా ఒక్క వరంగల్ నేను కాన్స్టిట్యున్సీలో నేను నాకే సీట్ ఇస్తాను అవును అంటే నేను రాజీనామా చేసిన ఏది హనమకొండ సీట్ ఇస్తాను అప్పుడు డిఎఫ్ఓ స్థాయి ఉద్యోగంలో ఉంటే అవును హరీష్ తీసుకుపోయి మాట్లాడించి ఆయనతో అనిపించాడు నీకు సీట్ ఇస్తా నువ్వు రాజీనామా చేయమంటే చేసిన తర్వాత వరంగల్ పోతే ఇరవై ఐదు మంది తిరుగుతున్నారు నా లెక్క నీ లెక్క ఒక్క వరకల్ల ఇరవై ఐదు మంది మొత్తం తెలంగాణ ఎంత మంది తిప్పిండు అది సార్ కథ మాట్లాడదాం ఇంకా చాలా ఉంది ఇక నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే మునుగుతాం ప్రజల్లో మనకే బలం ఉంది ఆయన అన్న కొంచెం బ్యాక్ కొంచెం దర్శనం నువ్వు సైడ్ ఓకే రైట్ నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే మునుగుతాం ప్రజల్లో మనకే బలం ఉంది అయినా మీ తీరుతోనే నష్టం మూడు నెలల్లో తీరు మార్చుకోకుంటే టికెట్ కట్ చేస్తాం బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలకు కేసీఆర్ హెచ్చరిక సిట్టింగ్స్ కే టికెట్లు కానీ కండిషన్స్ అప్లై ఎమ్మెల్యేలు ఏం చేస్తున్నారో ఎప్పటికప్పుడు చూస్తున్నాం ఏ దిక్కు లేకనే కర్ణాటక ప్రజలు కాంగ్రెస్ ఎంచుకున్నారు ఇప్పటికిప్పుడు ఎన్నికలు జరిగితే బీఆర్ఎస్ కు తొంభై ఐదు నుంచి నూట ఐదు సీట్లు వస్తాయి మహారాష్ట్రలో బ్రహ్మాండంగా ఆదరణ వస్తున్నది అక్కడ సత్తా చాటతాం చెరువు కట్టలపై తెలంగాణ దశాబ్ది ఉత్సవాలు నిర్వహించాలని చెప్పి ఆదేశాలు చేసిండు కేసీఆర్ నిన్న ఒక తెలంగాణ బుధవారం తెలంగాణ భవన్ లో నిర్వహించిన మీటింగ్ కు హాజరైన మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు మాట్లాడుతున్న సీఎం కేసీఆర్ మీరు ఆయన పర్సనల్ సెక్రటరీ గా పనిచేసారు కదా కేసీఆర్ మీటింగ్ పెడితే వాళ్ళతో ఏం మాట్లాడతాడు బయట మీడియాలో వస్తున్న చర్చ అంత అందులో ఉంటుందా లేకపోతే వేరే వ్యవహారం ఉంటది మాట్లాడుతుంటే ఇది కానీ వేరే వాళ్ళకి మాట్లాడే అవకాశం ఉండదు అంతే ధైర్యం చేసి వాళ్ళు ఏది చెప్పలేరు అది ముందే ఆయన ఏది మనస్సులో అనుకుంటాడో అది మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తార
ఇది ఈ లోపల కేటీఆర్ అప్పుడు యాక్టివ్ అయ్యి వచ్చి ఇక్కడ ఆయన ఆయనను హరీష్ కలిసి చిరంజీవితో అలయన్స్ పెట్టించుకుందామని బాదిరి పాపం డెబ్బై ఐదు ఎమ్మెల్యే సీట్లు తొమ్మిది ఎంపీ సీట్లు ఫైనల్ చేసుకుని ఫైనల్ అయిపోయింది నాది లేదు నేను ఖమ్మం నల్గొండ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ డే నాడు మీడియాలో వచ్చింది కేసీఆర్ అనౌన్స్ చేసిండు రేపు మార్నింగ్ కేసీఆర్ మన ఎవరు చిరంజీవి ఇంట్లో మాకు బ్రేక్ఫాస్ట్ మీ గారు కూడా చెప్పారు పొద్దుగా అడగరండి అక్కడ అనౌన్స్ చేస్తాం అలా అయింది సరే నేను ఎందుకు ఆ రోజు సాయంత్రం ఖమ్మం నుంచి వచ్చిన చాలా మంది కేసీఆర్ నా ప్రచారం ముట్టిన అంటే ఈ జనరల్ ఎలక్షన్ కంటే ఒక రెండు మూడు నెలల ముందు అయింది నాకు ఈ లోపల ఈ ప్రాసెస్ నడుస్తుంది అలా అయింది సరే అయితే నేను పోయే వరకు చేసారు చెప్పాడు అరే దిల్లీ బలే టైంకి వచ్చినావు రేపే మనం పోతున్నాం వీడికి చిరంజీవి దగ్గర పోతున్నాం నువ్వు కూడా రా బ్రేక్ఫాస్ట్ అన్నాడు దీనికి సార్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అలయన్స్ అయిపోయింది నాడు ఏమైనా అంటే డెబ్బై ఐదు ఎమ్మెల్యే సీట్లు తొమ్మిది అంటే ఎన్ని అని ఎవడు చెప్పాడు సార్ మీకు చిరంజీవి అన్నట్టు ముఖ్యమంత్రి అయితే అని ఇది రాంగ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇది అన్న అరే అదేంది ఇట్లా అంటాం అంతా మీరు సెట్ అయిపోయింది అన్నాడు తప్పదు మీరు అట్లా పెట్టుకోకండి టీడీపీతో పెట్టుకోండి అన్న టీడీపీ ఎట్లా అది సమైక్యవాద పార్టీ రాడు నేను అట్టి సమైక్యవాద పార్టీతో తెలంగాణకు మేము అనుకూలమని లెటర్ ఇస్తే మీరు పెట్టుకుంటారు అంటే పెట్టుకుంటారు సరే అని మన టైం ఏంటి పది రోజులు అన్న అంటే నాకు అంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అందరు ఉండే ఎందుకంటే త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పిఎస్ చేసిన కదా అంత అంత సిట్ అయినాక అది అందుకే కేటీఆర్కు హరీష్ నా మీద కోపం ఫోన్ ఎత్తి రేపు బ్రేక్ఫాస్ట్ క్యాన్సిల్ అన్నాడు నేను యాక్టివ్ చూడు అయిపోయింది చర్చలు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎల్లారి పోవాలి అనౌన్స్మెంట్ అలయన్స్ ఉండేది క్యాన్సిల్ అన్నాడు అని నాకు టెన్ డేస్ టైం ఇచ్చాడు టెన్ డేస్ లో చంద్రబాబు గారు మేము తెలంగాణకు అనుకూలమే అని సందేహం పెట్టాడు అయితే ఈ పిఆర్పి కట నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే పిఆర్పికి మీ అలయన్స్ పెట్టుకోవాలనే మాట అంటే ఎట్లుంటది పార్టీ మీట్ అనేది చెప్తా అంటే అంతకు ముందట వారం రోజుల నుంచి ప్రతి జిల్లా మీటింగ్ లో అయితున్నాయట ప్రతి జిల్లాలో ఒక పది మంది మాట్లాడుతున్నట్టు అద్భుతం చిరంజీవి మించిన లేడు అయిపోయినట్టే మన అధికారులు వస్తాం దించేస్తాం రాజశేఖర్ అని స్పీచ్ లిపించాడు అందరితో అదే ఆ మొత్తం అంటే ముందే తన ప్రీ మెడిటేటర్ స్పీచెస్ అంటారు అవును ఆ ఇప్పించేసి అందరితో బ్రహ్మాండ అందరు డిమాండ్ ఉంది పబ్లిక్ కాబట్టి పిఆర్పీ అనిపించినట్టు ఎంత రాదు అయిపోయాక మరి దీన్ని తార్ మార్గాలు కదా నాది ఇప్పుడు మరి నువ్వు మార్చేసి దీన్ని అంతా ఇప్పుడు ఎట్లా మళ్ళాపేటడి జిల్లా వారి మీటింగ్ అన్నాడు ఇప్పుడు ఆ స్పీకర్లు కాదు వేరే స్పీకర్లు మాట్లాడారు ఏ చంద్రబాబు అద్భుతం ఈ అనవసరం ఇదంతా అంటే మళ్ళా అన్ని జిల్లాల్లో ఇంకో వేరే కొత్త స్పీకర్లు అంతా అద్భుతం అద్భుతం అంటే అది ఎగిరిపోయి చంద్రబాబు తలయం ఫిక్స్ అయింది అన్నట్టు నేను సెట్ చేశాను అంటే నేను ఏంటంటే తను ఏం తెలుసుకుంటే అదే స్పీచ్లు ఇస్తారు వాళ్ళు అదే ఆమోదం అయితే మీరు డిమాండ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను చర్య యాక్షన్ తీసుకున్నా అంటే మాసేడు రైట్ ఇక ఇక్కడ మనం మనం పసిగట్టాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఇప్పటికిప్పుడు ఎన్నికలు జరిగితే బీఆర్ఎస్ కు తొంబై ఐదు నుంచి నూట ఐదు సీట్లు వస్తాయండి నిజంగా తొంభై ఐదు నుంచి తొంభై ఐదు కాదు కదా నీకు అరవై మూడు వచ్చినా కూడా నువ్వు ఐదు గింట్లో పండేటోని నీకు తొంభై ఐదు నుంచి నూట ఐదు వస్తున్నాయా లేకపోతే ఇంకేదైనా బుగులు పట్టుకొని మీటింగ్ పెట్టినావా ఇవాళ కర్ణాటక ఎన్నికల ఎఫెక్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రూపంలో తెలంగాణలో ఉంటే ఇళ్ళకైనా ఎవడన్నా దుంకి అవతల కురకగాలన్న ఉద్దేశంతో పగ్గాలేసే కార్యక్రమం పెట్టాడు అంతకు మిక్కిన ఏం లేదు ఇక్కడ ఏం చెప్తా ఉన్నాడు ఒక మాట మనం క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవాలి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేనే కేసీఆర్ హెచ్చరిక అని చెప్తా ఉన్నాడు ఎందుకు హెచ్చరిస్తా ఉన్నాడు అని అంటే మీరు తీరు మార్చుకోవాలని చెప్తా ఉన్నాడు అయితే ఒక్క నియోజకవర్గంలో ముగ్గురు అభ్యర్థులు ఉన్నారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఆ మావోని పని అయితే ఇక నాకే వస్తుంది అనేటువంటి ఆశ వాళ్ళకి కల్పించడము రెండోది నేను పని బాగా చేసుకుంటే మళ్ళీ నాకే ఉంటుందని ఈయన కల్పించడం ఒకటే దెబ్బకు రెండు పీటలు అన్నట్టు కేసీఆర్ ఇప్పుడు ఎన్నికల వరకు వీళ్ళని కాపాడుకోవడానికి కేసీఆర్ ఆడుతున్నటువంటి ఒక డ్రామా ఇదంతా ఇక రెండో విషయం ఏంటంటే ఏ దిక్కు లేకనే కర్ణాటక ప్రజలు కాంగ్రెస్ గెలిపించుకున్నారు లేకపోతే టీఆర్ఎస్ ను గెలిపించేది ఉండేనా మరి ఈ దిక్కు ఈ దిక్కు కా తట్టు పెడితే ఇక్కడ మహారాష్ట్రలో మొన్న మొన్న ఎన్నికల్లో పోటీ చేసినావు కదా మార్కెట్ కమిటీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఓటుకు పదివేలు ఇచ్చిండు ఆ మహారాష్ట్ర చరిత్రలో లేదు ఓటుకు పదివేల చరిత్ర మీకు కర్ణాటక నగర్ ఓటుకు విషయం చెప్తా అది కూడా ఇక్కడ ఉంటది నేను సీటు కోసం రాజీనామా చేసిపోయినాక ఈయన నాకు ఫోన్ కూడా ఎత్తలేడు నేను తిరిగే తిరుగుతున్నా ఈ లోపల పాతిక మంది తిరుగుతున్నా తెలిసిపోయింది ఊరి మీ పాతిక మంది ఎవరికి వారికి అడిగితే నాకు చెప్పిండు నాకు చెప్పిండు అంటున్నాడు తలుపిట్టి అందరూ చెప్పిండట నీకే సీటు పోరి ఇరవై ఐదు మందికి ఇరవై ఐదు మంది నాతో పాటు ఇది నాకు రాదు ఏదో కథ ఎట్లా ఉందని నేను కర్ణాటక పోయినా వీళ్ళ నాయన దగ్గరికి కుమారస్వామి
ಮಾಡಿದ್ದು ಗೌಡ ಸಿ ಎಲ್ ಗೌಡ ಚೂಡೇಲಿಂಗ ಗೌಡ ಸಿ ಎಲ್ ಗೌಡ ಇದ್ದಾರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ರೇವಣ್ಣ ಸಿ ಎಲ್ ಗೌಡ ಫೋನ್ ಚೇಸಿ ಅರೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳ್ಸಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಹೇಳಿ ರಾಧಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಚ್ಚಿ ನಾನು ನೀ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕಾಲರ ಬಾಬು ನೀವು ರೇವಣ್ಣ ಚೆಪ್ಪಿ ನಾನು ದೇವೇಗೌಡ ತಿಳಿಸ್ಕೋತು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಚೇಸ್ತೆ ಆ ಬಾಸ್ಕಿ ನಾನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತಾನೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಚೇಸ್ತೆ ರಾ ಅನ್ನಾಡು ತೀಸ್ಕೋಬೇಡ ದೇವೇಗೌಡ ದೇವೇಗೌಡ ಆಂಟಿ ರೂಮ್ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪಡೆ ಬೇಡ ತಿರುಗಿ ವಚ್ಚಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಅದೇ ಅನ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಟದೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೀಸ್ಕೋಬೇಡ ಆಂಟಿ ರೂಮ್ ತೀಸ್ಕೋತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಚೇಸ್ತೆ ದಿಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಚೇಸ್ತೆ ಒಕ ಮಾಟ ಮೇರೆ ಫೋನ್ ಚೇಸ್ತೆ ಅಂತೇ ಅನ್ನಾಡು ನೀನು ಏನು ಅನ್ನಾಡು ಅರೇ ನೀನು ಪರೇಶಾನ ಅಡಿಗೆ ಕೊಡುಕು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವಚ್ಚಿ ಅಡಿಗಿನಾ ಕೂಡ ಎಂದಕ್ಕೂ ಸರ್ ಅನ್ನೇ ಅಡಿಗೆನೆ ಅಂತೇ ಮೇವಳು ಲಂಗ ಆಡು ನಾನು ಆಡು ಬಿಲ್ಚಿಂಡು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಗ ಏಮನ್ ಚೆಪ್ಪಿ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾ ಅಲಯನ್ಸ್ ಉಂಡದ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿ ಸರಿ ಅನ್ನ ನೀನು ಪೋಯ್ನಾ ಸರಿ ಪೂತೆ ಪೋನಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅವಸರಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಲಯನ್ಸ್ ಪೆಟ್ಕೊಂಡು ಕಾನೀ ನೀ ಕಟ್ಟಸಿ ಏನು ಆಗ ಫೋನ್ ಚೇಸಿ ಸರ್ ಅಪ್ಪಡು ಮೀತು ಅನ್ನ ಕಾನಿ ಆಗ ವೀಲೈತೆ ಲೇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪೆಟ್ಕೋಲ್ಸಿ ನಾ ಚೆಪ್ಪಾಲ ಕದ ಚೆಪ್ಪಾರೆ ಚೆಪ್ಪಾಪೋದು ಚೆಪ್ಪಾಪೋಣ ಪೋನಿ ಇದೇನಂಕ ನಾಲ್ಕು ಚೆಪ್ಪನೇ ಲೇದು ಮಳ್ಳ ಫೋನ್ ಚೇಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಪ್ಪಡು ಮೀ ಜ್ಞಾಪಕೊಂಡೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸೀಟ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿಂದ ಇಚ್ಚಿ ಎಂ ಪಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿಂದೆ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಐದು ಗೆಲ್ಚಿಂಡವು ಇಸ್ತೇ ಆ ಸೀಟ್ಲು ನೀನು ಮೀಕು ಒಕ ಐದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸೀಟ್ಲು ಒಕ ಎಮ್ ಪಿ ಸೀಟ್ಲು ಇಸ್ತಾ ನಾಲ್ಕು ಪಾತಿ ಕೋಟ್ಲಿ ಇವ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಅಂದರೆ ದೇವೇಗೌಡ ದೇವೇಗೌಡ ಆಯ್ ಅಂದಾಟ ನೀನು ವಚ್ಚಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಅಮ್ಮಕೋವಾಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಮ್ಮಕೋವಾಲ ನಾಲ್ಕೆದಕ್ಕೆ ನೀ ಸೀಟ್ಲು ಪಾತಿ ಸೀಟ್ಲು ಐದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸೀಟ್ ಐದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸೀಟ್ ಎಮ್ ಎ ಸೀಟ್ಲು ಅಮ್ಮ ಕಾನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಏದಿ ಪಾತಿಕೆ ಕೋಟ್ಲಗು ನಾಲ್ಕು ಪಾತಿ ಕೋಟ್ಲಿ ಅಂಟ ಅಂದರೆ ಉದ್ಯಮ ಟೈಮ್ ಡಬ್ಬಲ್ ಉಂಡ ಕಾನಿ ಈ ಸೀಟ್ ತೀಸ್ಕೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಟ್ಲ ಅಮ್ಮತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮನ ಸೀಟ್ ಅಮ್ಮತ್ತು ಮನಕ್ಕೆ ಮೇರೆಕ ಅಂಟೇ ನೀನ ಎಟ್ಲಾ ಸರ್ ಅಂಟೆ ಮರಿ ಅಂಟೇ ಉಪಾಯ ಚೆಪ್ಪಂಟೆ ನೀವು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸ ಅನ್ನಾಡು ಅಂಟೇ ತಿಳಿಸ್ ಸರ್ ಅದು ಪಟ್ಕೊಂಡು ಇಚ್ಛೆ ನೀವು ಸೀಟ್ ಸರ್ ಫಾರ್ಮರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ ಮಾಟ ನೋಡಿ ಕೆಸಿಆರ್ ಗುರಿ ಸೊ ಇಪ್ಪುಡು ಕರ್ನಾಟಕ ನುಂಚಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಚ್ಚಿ ಏನು ಕಲಿಸಿಪೋಯಿಂಡು ಇರಬೇ ಆಯ್ ಕಲಿಸಿಪೋಯಿಂಡ್ ಅಂಟೇ ಇಪ್ಪುಡು ಏನಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಅನ್ನಾಟು ಅಪ್ಪಡು ಆಯ್ ಪಾತಿ ಅಡಿಗಿಂಡು ಇಪ್ಪು ನೀಗೆ ನೀನು ಒಂದು ಇಸ್ತಾ ನಾಲ್ಕು ರೆಂಡು ಮೂರು ಸೀಟ್ಲಿ ಆಡಿಡು ಅಪ್ಪಡು ತನಿಚಿಡು ಕದ ಇಪ್ಪುಡು ನೀ ನೀ ಪಾರ್ಟಿ ಮೂಡೋ ನಾಲ್ಕು ಎಂ ಪಿ ಸೀಟ್ಲು ಹಾಕಿ ಮೊನ್ನೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸೀಟ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಡಬಲ್ ಇಚ್ಚಿಡು ಇಚ್ಚಿಂಡ್ಲೆ ಮರಿ ಅಡಿದ್ರೆ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅದೇ ಕದಾ ಎಂ ಪಿ ಅಪ್ಪಡು ಮೀಗೆ ರೆಂಡು ಮೂರು ಸೀಟ್ಲು ಇಸ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾಡು ಎಟ್ಲೈ ಅಪ್ಪಡು ತನ ಆಫರ್ ಇಪ್ಪು ಬಾಳ ಅಡುಗುತ್ತಾಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಉಂಟದು ಇಂಟು ಏನಂತೆ ಡಬ್ಬಲ್ ಇಯಾಲೆ ರೇಪ್ ಪೊದನ ಒಕ ಇದ್ರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಾಳ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ತೀಸ್ಕೊಂಡು ತನ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಂಚ ಗೆಲ್ಪಿಚಿಂಡ್ ಅನ್ಕೋ ಈಗ ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ನಿಂಚ ಒಕ ಇದ್ರ ಗೆಲ್ಸ ಡಬ್ಬಲ್ ನು ಇಚ್ಛೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಲೋ ಇಪ್ಪು ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಡ್ತಾ ದೇಶವ್ಯಾಪ್ತಗಾ ಇವಾಗ ಗಿಟ್ಲು ಉಂಟದ ಮನಂತೋಟಿ ಕೆಸಿಆರ್ ತೋಟಿ ರೈಟ್ಗಾ ಖಮ್ಮಂಲೋ ಎನ್ಟಿಆರ್ ವಿಗ್ರಹಂ ಪೈ ವಿವಾದ ಖಮ್ಮಂಲೋ ಎನ್ಟಿಆರ್ ವಿಗ್ರಹಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಡಿ ಗೆಟಪ್ ಲೋ ಉಂಡ ವಿವಾದ ಮಾರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಡಿ ವಿಗ್ರಹ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಪೇರ್ತೋ ಏರ್ಪಾಟ್ ಚೇಯಡಾನಿ ಯಾದವ ಸಂಘಾಲು ತಪ್ಪು ಪಡ್ತಾ ಉನ್ನಾಯ ಅಂಟೂ ಒಕ ವಾರ್ತ ಈ ಎನ್ಟಿಆರ್ ವಿಗ್ರಹಂ ಸಂಘ ತಡ್ಡ ಬಿಡ್ತೆ ಕೆಟಿ ರಾಮಾರಾವ್ ಕಲ್ವಕುಂಟ್ಲ ತಾರಕ ರಾಮಾರಾವ್ ಅನೇ ಪೇರು ಕೇವಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸೀಟ
అంటే కేసీఆర్ అనే పదానికి మధ్యాన్ని యాడ్ చేస్తే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉద్యమకారుడు లేకపోతే కేసీఆర్ అనేటువంటి ఒక పదం గోచరిస్తూ ఉంది నిజంగా కేసీఆర్ కు మధ్యానికి అంత అవినాభావ సంబంధం ఉందా జారిపడ్డ కేసీఆర్ నిజంగా అదే ఏదో మద్యం దాగి జారిపడ్డాడు బాత్రూమ్ లో అనేది కామెంట్ పర్సనల్ విషయం అది మన మనకు జనరల్ గా అంతే తప్ప డీటెయిల్ ఒక మాట చెప్పండి కేసీఆర్ బొబ్బిలి సింహం లా గర్జిస్తాం లేకపోతే కేసీఆర్ అంటే బొబ్బిలి పులి లేకపోతే ట్యాంక్ బండ్ కాడ రెండు పెట్టిండే రెండు సింహాలు మధ్యలో కేసీఆర్ బొమ్మ పెట్టిండే అంటే సింహాల రూపం సింహాల గనక ఎంత ధైర్యం సాహసాలు ఉంటాయో అంతటి ధైర్యవంతుడు కేసీఆర్ అనే రూపంలో తలసాని సీనా పెయు ద ఫ్లెక్స్ పెట్టిండు కేసీఆర్ కు కేసీఆర్ ఎంత ధైర్యవంతుడు కేసీఆర్ నిజంగా ఆయనలో ఉన్న ఆ పరాక్రమ శక్తి ఎటువంటిది అనేది ఆయనకు సూదిచ్చే కాడ తెలుసుకుందాం ఏం జరిగింది అన్న అది ఆయన పాప రాత్రి కాలు జరిపడ్డాడు ఏ కారణం పడ్డాడు నువ్వు అన్న పోయినా నేను మాట్లాడా పడ్డాక నాకు తెలియదు మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ మేడం ఫోన్ చేసింది ఆయన భార్య ఆమె మేడం ఫోన్ చేసి దీనికి అర్జెంట్ గా రావాలి సారు కాలు కింద పడ్డాడు నొప్పి ఉంది బాగా అంటే నేను పోయినాక ఎప్పుడు పడ్డాడంటే రాత్రి పన్నెండింటికి అయినా మరి పన్నెండు గాలి పడుతుంది పొద్దుగా నాలుగింటి వరకు మీరు ఎందుకు చెప్పారు నాకు చెప్పాలి కదా అంటే లే లే వద్దాడు పొద్దుగా చెప్తూ లేపుడు వద్దు అంటే నేను చెప్పలేకపోయినా అంటే సరే లేని నేను పోయి సార్ హాస్పిటల్ పోదాం అంటే రాను అన్నాడు సరే నువ్వు ఇక్కడికే పిలిపి ఎయిమ్స్ డాక్టర్ అదే ఉంటారు మొబైల్ ఎక్స్రే మిషన్ పిలిపించి చెప్పు ఒకవేళ ఫ్రాక్చర్ ఉంటే పోదాం అన్నాడు సరే అని మొబైల్ ఎక్స్రే మిషన్ పిలిస్తే వాడు కన్ఫర్మ్ చేసిన అప్పటికప్పుడే కార్ ఇరిగింది అని ఎత్తు ఉంటే ఇరిగింది సార్ ఇరిగింది తప్పదు మీకు అని వేసుకొని పోయినాం హాస్పిటల్ పోయినాక వాళ్ళు అన్ని టెస్ట్లు చేసిండు ఎల్లుండి మనకు ఆపరేషన్ డేట్ ఇచ్చారు ఈ లోపల కేటీఆర్ హరీష్ మొత్తం తెలంగాణ బ్యాచ్ అంతా దిగింది అక్కడ అందరూ అన్న నేనే ఆఫీస్ పోయినా సాయంత్రం వచ్చేవరకల్లా కేటీఆర్ అన్నాడు లే లే క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఆపరేషన్ అమెరికా పోతున్నాడు అని అమెరికా ఎందుకు రాబోయి ఆపరేషన్ పెట్టుకొని సడన్ ఎందుకు మారిందంటే డాక్టర్ అడిగిన ఏం జరిగింది రా బాబు నేను లేనప్పుడు అంటే పేషెంట్ కాన్సెంట్ ఫామ్ మీద సంతకం పెట్టాలని అట అది కాన్సెంట్ ఫామ్ కంపల్సరీ ఆపరేషన్ కావాలంటే ఆ ఫామ్ ఇటు నేను కూడా ఇప్పుడు చదవలేదు సీరియస్ చదివిన చదివితే అందరూ నా ఆపరేషన్ లో ఏం జరిగినా నేనే బాధ్యు నేను నా సాగు జరిగినా నేనే బాధ్యు అని ఉంది మా చదివి చచ్చిపోతా అనుకున్నాడు చిన్న ఆపరేషన్ పరిచయం అయిపోయారు అయ్యే ఎందుకైనా సంతకం పెట్టలేదు నాకు అర్థమైంది ఓహో అయితే చచ్చిపోతా కావచ్చు అనే భయానికి సంతకం పెడతాడు చిన్న దీనికి ఎంత భయం అయినా నేను సరే ఆ కాగితం తీసుకుని పోతే కేటార్ అండి నీ తరం కాదు మీ అందరం బతిలాడు పెట్టలేదు నీ కూడా పెట్టే సర్లే చూద్దాం అని పిఎస్ కదా నేను సంతకాలు పెట్టి చెప్పాను నా అదేనా తీసుకొని పోయినాక కాసేపు మాట్లాడాక ఊరికి ఎగ్జాంపుల్ అదే చెప్పినా సరే ఇది నా ఇట్లా మోటర్ సైకిల్ పోతుంటే నా ఏలు ఇరిగింది అర్ధరాత్రి వర్షంలో ఉల్టా తిరిగితే నేను ఇట్లా వేసి ఇట్లా దిప్పుకున్నా మళ్ళీ పోయినాక వారానికి ఇట్లా లావు ఉంది ఇది ఇది పట్టుకొని చూడంటే ఇది లావు ఉంది సన్నగా ఉంది ఏమైనా ఇది లావు ఉందన్నాడు ఎందుకు ఉందన్నాడు అంటే వారం తర్వాత నొప్పి పెదకపోతే డాక్టర్ తిరిగిపోతే ఆయన ఏం చెప్పాడంటే ఇరిగిన తర్వాత కరెక్ట్ పొజిషన్ లో కూర్చో పెడితే అది అట్లే సెట్ అవుతుంది నువ్వు డాక్టర్ దగ్గర రావాల్సి ఉండే నువ్వు దాన్ని ఉల్టా తిప్పేసుకున్నావు మళ్ళా అది రాంగ్ సెట్ అయింది సెట్ అయి లావ్ అయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ నాకు కొడితే కానీ సెట్ కాదన్నాడు మీది కూడా ఇప్పుడు రెండు రోజులు అయింది ఇంకో రెండు రోజులు అమెరికా పోతాం వాడు మళ్ళీ టెస్ట్ చేస్తాడు మూడు రోజులు వారం రోజులు అయితే ఎట్లుంది అట్లా సెట్ అయితే తిరిగినట్టు మళ్ళీ ఇరవై కొట్టి సెట్ చేస్తాడు ఇదే ఆ ఫామ్ ఇదే అన్నాడు అంటే కేసీఆర్ నిజంగా భయస్తుడు భయస్తుడు చాలా భయస్తుడు చాలా భయస్తుడు చాలా భయస్తుడు చాలా భయస్తుడు ఎంత ఉత్త మాటలు నరుకుతా పోడుతా అనేది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ మేము ఆఫీస్ లో కూర్చున్నాం నేను ఆయన పక్క పక్క కూర్చొని మాట్లాడుకుంటాం ఈ లోపల ఎవడో వచ్చి చెవులు ఎవరు చెప్పాడు ఏది చెప్తా నడు 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 అన్నాడు ఏది ఏమైంది సార్ అర్జెంట్ అన్నా నడు నడు అర్జెంట్ నడు అని కార్లో కూర్చొని పోతూనే ఉన్నావు ఇంకో డెస్టినేషన్ పోయినాం వినో విన మన వినోద్ కుమార్ కి గెస్ట్ హౌస్ ఉండే ఆడికి వెళ్ళిపోయాం పోయే ముందు ఆయన వాష్రూమ్ పోయాడు పోతే ఈ పిల్లాడిని పిలిచారు నువ్వు ఏం చెప్పిన రాను నేను ఎందుకు మనవాడు ఆడవిడిగా పోతున్నా అంటే ల్యాంకు హిల్స్ వాళ్ళ దగ్గర ల్యాంకు వాళ్ళ ఆఫీస్ ఉండే పక్క మన తెలంగాణ ఉద్యమకారులు పోయి రాళ్ళు కొడితే లగడపాటిది అన్ని అద్దాలకి దాలు పలిగినాయి లుల్లు అవుతున్నాడు అయితే ఈయన అనుమానం ఏంటంటే ఆడ లుల్లు కానీ ఈడు వచ్చి రాళ్ళు కొడతారని భయం అన్నట్టు అచ్చా అందుకని అర్జెంట్ గా మారిపోదా అని వెళ్ళిపోయాడు అన్నట్టు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇంకా అద్భుతాలు ఉంటాయి మీరు చూడరు ఇక ఇక ఆటోను ఢీ కొట్టిన లారీ ఆరుగురు మృతి మృతులంతా మహిళా కూలీలే మరో
డ్రైవర్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ అలౌడ్ అది సెవెన్ సీటర్ అయితే కూడా అంతే కదా వన్ ప్లస్ సిక్స్ వన్ ప్లస్ సిక్స్ అది ఎదురుగా రెండు ఎదురు ఎదురు అంటే ఈ లెక్కన పద్నాలుగు మంది రాటోల డబుల్ నర్ ఇంకో నాలుగు రోజులు మంటలే భద్రాద్రి జిల్లా జూలూరు పాటలో నలభై ఆరు పాయింట్ నాలుగు డిగ్రీలు నమోదు రాష్ట్రంలో ఎండలు మరింత ముదురుతా ఉన్నాయనేటువంటి వార్తను వెలుగు దిన పత్రికలో చూస్తా ఉన్నాం ఎండలు విపరీతంగా నలభై ఆరు పాయింట్ నాలుగు డిగ్రీలు ఉన్నాయి ఇక కేసీఆర్ పెట్టిన చెట్ల కింద ఉండొచ్చు ఉపశమనం గెపశమనం ఏం అనుకోకూరి ఏం లేవు వెళ్ళిపోతాయి ఆరు రాష్ట్రాల్లోని నూట యాభై చోట్ల ఎన్ఐఏ సోదాలు టెర్రరిస్టు గ్రూపులు గ్యాంగ్ స్టార్లు డ్రగ్స్ మగ్లర్లతో సంబంధాలపై ఆరాధిస్తున్నారంటూ ఎన్ఐఏ ఎన్ఐఏ నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ నూట యాభై చోట్ల సోదాలు చేస్తుందంటూ ఒక వార్త చూస్తాను ఇక బయట ఎంత ఎండలు ఉంటే మాత్రం మీరు ఇలా ఫ్రిడ్జ్ లో తిష్ట వేయడం ఏం బాగాలేదండి అని చెప్పి ఎండల పైన ఒక కార్టూన్ చూస్తా ఉన్నాం వెలుగు దిన పత్రికలో సార్ ఒక మాట చెప్పండి కేసీఆర్ ఒక ఎన్నిక గెలవడానికి ప్రజాస్వామ్య విధానం కాకుండా ఏ ఏ మార్గాలు ఎంచుకుంటాడు అతను మ్యానిపులేటర్ అతను చాలా పెద్ద మ్యానిపులేటర్ కేసీఆర్ అనేవాడు ఏమే అవునన్నా కాదన్నా అతను ఒక వ్యూహకర్తే అయితే అన్ఫార్చునేట్ లేదంటే ఫెయిర్ మీల్స్ మీరు ఎన్నికలు గెలిస్తే అందరం కూడా మెచ్చుకోవచ్చు అన్ఫెయిర్ మీల్స్ అన్ఫెయిర్ మీల్స్ అంటే ఏడు అవుతురోడు మన ఏం ఆశ పెడితే మనకు దిక్కు వస్తాడు ఎన్ని ప్రయలిస్తే కొనుక్కోవచ్చు ఈ టైప్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు అట్లాంటి దానివల్ల క్రిమినల్ బెంట్ ఆఫ్ మైండ్ అవార్డు నేను అతనికి క్రిమినల్ బెంట్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంది సో క్రిమినల్ బెంట్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటే అది అల్టిమేట్ గా అది మనం ఎవరు కూడా అప్రిషియేట్ చేయం అందువల్ల దాంతో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మనకు ఎలక్షన్స్ లో కానీ ఎక్కడ కానీ అంత మోసమే ఉంటది అంటే కేసీఆర్ దీక్ష టైమ్ లో మీరు ఆయనతో పాటు ఉన్నా ఉన్నా ఎక్కడ ఏ దీక్ష అండి ఇక్కడ అక్కడ దీక్ష అయింది ఇప్పుడు లేదు కదా టూ థౌసండ్ నైన్ వెళ్ళిపోయినా ఢిల్లీ దీక్ష లేను అప్పుడు ఢిల్లీ దీక్ష ఢిల్లీలో కేసీఆర్ తెలంగాణ కోసం చేసిన రాజీనామా రాజీనామా జో అది జో కదా అదొక్కసారి నువ్వు ప్రజలారా ఢిల్లీలో కేసీఆర్ తెలంగాణ కోసం ఎంత గట్టిపో రాజీనామా చేసినో చెప్పండి సార్ యాక్చువల్లీ ఏమైందంటే ఈయన ఆఫీస్కి రాకపోతుండే బాబు నెలకు ఒక్కసారి రావడమే ఎక్కువ కేసీఆర్ మా దగ్గర రాపు అసలు రాపు అంతా ఇంటి దగ్గర నుంచే ఫైల్ చూపించుకోవాలా ఇంట్లో మీటింగ్లు ఏమున్నా ఎప్పుడో ఒకసారి అన్ని ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్స్ ఉంటే మార్నింగ్ నుంచి లెవెన్ మార్నింగ్ అంటే లెవెన్ కు లెవెన్ 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 నుంచి రాత్రి రాత్రి లెవెన్ వన్ వరకు కూడా ఒకసారి మెరాథాన్ మీటింగ్స్ తీసుకునేటప్పుడు తీసుకుని అన్ని మీటింగ్లు అక్కడే సెట్ చేద్దాం మేము పోన్ ద్వారా గంట పోతూ గంట అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు అయిపోవాలి ఇక అయిపోయినా మన నెలకు రాడిగా నెలదాకా సో అట్లా మేనేజ్ చేస్తుంటే అయితే పాప అపాయింట్మెంట్స్ కూడా అట్లే ఉండే ఎవరిని అడిగితే పోయి ఆఫీస్ లో దిలీప్ నిగలు అంటాడు లేకపోతే ఓఎస్ డి గలు అనేటోడు ఈ పోయేటోడు మన కలిసిటోడు కూడా కాదు కలిసిటోడు కాదు మంత్రులు కూడా కలిసిటోడు కాదు మంత్రులు లాంటి వాడు కూడా ప్రఫుల్ పటేల్ ఉండే ఆయన నాకు పది సార్లు ఫోన్ చేసి ఆయన లైన్ లేకపోతే నాకు ఫోన్ చేశాడు ఎట్లా తెలియ మంత్రికి మంత్రి దొరకపోతే ఎట్లా రే పరిస్థితి నా పరిస్థితి ఏమని చెప్పుకోవాలంటే అదేదో నాకే చెప్పుకోండి సార్ అదేదో నేనే సాల్వ్ చేస్తా అంటే పాప నాకే చెప్పండి అంటే నాంతో నేను సాల్వ్ చేయడం కాదు ఈ విషయం మళ్ళీ ఆయనకి ఎప్పుడో మార్నింగ్ మనకు టైం దొరికినప్పుడు ఇట్లా ఇట్లా ఫోన్ లో వచ్చినా సార్ ఇది అడుగుతున్నాడు ఇది అడుగుతున్నాడు అంటే ఎస్ అనేది చేయాలి మనం అది సిస్టమ్ అది ఏ మంత్రి దగ్గరైనా అది మనం అతిక్రమించలేము అది అతిక్రమిస్తే మన ఉద్యోగం పోతుంది సో విషయాలని కనుక్కోవాలి వాళ్ళకి చెప్పారు అప్పుడు ఆయన మూడు మాట్లాడాను మీ మంత్రి రాడా లైన్ లేదు ఆయన చేయలేడు ఆ ఫోన్ అని మేము సంగతి చూసుకుంటా అన్నాడు అని ఏం చేసి పార్లమెంట్ లో స్పీచ్ ఇచ్చాడు ఎవరి లేబర్ మంత్రి తెలంగాణకి ఏం మంత్రిరా అసలు ఈ లేబర్ ఏం కావాలి దేశంలో అసలు ఆఫీస్ కు వస్తాడా రాడా వచ్చినా తెలంగాణ తప్ప ఇంకేమైనా సబ్జెక్ట్ గురించి ఆలోచిస్తాడా అని ఆయన చాలా సీరియస్ చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ అక్కడ ఉండే మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఉండే ఆయన లేచి నేను లేబర్ మంత్రి తరఫున రికార్డు ఉంది పార్లమెంట్ నీకు క్షమాపణ చెప్తున్నా అన్నాడు అనగానే పెద్ద లేదు అయిపోయింది సబ్సిడీ అయింది అని మరి ప్రధానమంత్రి క్షమాపణ అయిపోయినాక తాజ్ గుప్తా శాంతించాడు సబ్సిడీ అనేట అనిపించింది ఈ లోపల నాకు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ నుంచి ఒక మిత్రుడు ఫోన్ చేశాడు ఏమని ఇక వన్ వీక్ లో అన్న ఇది మేమనికి ఉద్వాసన పడుకుతున్నారు అంటే కేసీఆర్ మంత్రి పదవి పోతుందని పీకేస్తున్నాడు మేము డ్రాప్ చేస్తారు లేదా మళ్ళా విదౌట్ పోర్ట్ఫోలియో పెడతారు అంటే ఏ శాఖ లేకుండా గతంలో ఎట్లయితే మీరు ఒక ఆరు నెలలు ఉన్నారో మళ్ళా శాఖ లేకుండా పెట్టే ప్రమాదం ఉంది ఊరికే నీకు అలర్ట్
ఇబ్బందులు వితౌట్ పోర్ట్ఫోలియో పెట్టాలనేది నిజమైన ఆయన పాప ఆయన ఫ్రాంక్ మనిషి ఆయన మన్మోహన్ సింగ్ చెప్పాడు చెప్తే సార్ నాకు చెప్పాడు దిలీప్ ఇది నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే మరోడి ఉద్వాసన తప్పితే లేదు మన పరుగు పోతుంది తెలంగాణది నువ్వు చెప్పు నేను చెప్తున్నా రాజీనామా చేయమని చేయబోతే తెలంగాణ పరుగు పోతున్నాడు నువ్వు కనుక ఇంకో తీరు ఏం కాదు సార్ అన్నావు అనుకో అట పట్టుకుని కూర్చుని కూర్చుని అన్నాడు సరే సార్ అని ఇద్దరం కలిసి సార్ ఉద్వాస తప్పదు మీకు అని చెప్తే అప్పుడు నరేంద్ర గోపాల్ చెప్పు నువ్వు రాజీనామా చేయమను ఎట్లయితే పరుగు పోతుంది తెలంగాణది ఇద్దరు రాజీనామా చేద్దాం అంటే పార్లమెంట్ వన్ వీక్ లో అయిపోతుంది అయిపోతే డ్రాప్ అయ్యి కదా అంతే సో ఈ లోపల మనం చేసేయాలి ఏంది అంటే కారణం ఏంటంటే తెలంగాణ అనేది ఇంతవరకు లాజికల్ కంక్లూజన్ రాలే ఎందుకు తెలంగాణ ఇయ్యలే అని చెప్పి మనం రాజీనామా చేద్దాం అంటే సరే అని నరేంద్ర రెడ్డి చల్ ఆయనే చేసుకోమని నేను చేయాలన్నాడు నేను చేయాలన్నాడు నేను చేసిన సార్ చెప్తే చేసిన సార్ నేను వస్తాపా అన్నాడు ఇద్దరం కలిసి నరేంద్ర బతిరాడు అరే ఇద్దరు పరుగు పోతుంది ఆయన ఒక్కటి చేసి లేకపోతే అట్లాంటి ఇష్యూ ఏమో ఆయన తెలంగాణ అంటున్నాడు ఇదైతే బయట చెప్పలేము అంటే సరే అని ఆయన పాపం కష్టం మీద ఒప్పుకు నరేంద్ర అప్పుడు ఇద్దరు కలిసి మీరు ఫోటో చూపిస్తారుగా అవును రాజీనామా ఫోటో అదే లాస్ట్ ఫోటో అందరం ప్రెస్ మీట్ పెద్ద ఇక తెలంగాణ రానందుకు చాలా నిరసన అది ఇది ఆగ్రహం అనుకుంటా బ్రహ్మాండ అయిన ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అరగంట లెక్చర్ దంచిండారు దంచే అంటుకుంది కదా తెలంగాణ మామూలుకి ఇంత అవమానం చేస్తారా తెలంగాణ అసలు వాస్తవానికి ఏంటంటే ఉద్యోగం పోయే కార్యక్రమం గిది తెలంగాణ పోరాటం కేసీఆర్ కథ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇందులో అనా పైసా తప్పు ఉన్నది ఎందుకంటే సాక్ష్యం ఏడు ఉంది కాబట్టి విలువెత్తు సాక్ష్యం ఏడు ఉంది కాబట్టి అనా పైసా తప్పు లేదు ఎందుకు అక్కడ మీరు ఈయన అడగచ్చు ఇప్పటికి కూడా రవీంద్ర నాయక్ నాయకుడు కదా బాగా రవీంద్ర నాయక్ వెనకనే ఉన్నదిరా ఉన్నాడు ఆయన కూడా తెలుసు రవీందర్ నాయక్ బంజారా గాంధీగా పిలువబడేటువంటి రవీందర్ నాయక్ అయితే వినోద్ చెప్పకపోవచ్చు వినోద్ ప్లానింగ్ కమిషన్ అదే పార్టీ అనేది చెప్పాలి వినోద్ నాయక్ ఉన్నాడు కదా రవీంద్ర నాయక్ అయితే చెప్పాలి ఇంకా ఇక ఇంత మీరు చెప్పిన తర్వాత ఇంకేముంటది అక్షరీకరించబడ్డది కదా రాసిన నేను ఫ్యాక్ట్ అది ఇగో ఇది కేసీఆర్ పోరాటం కేసీఆర్ ధైర్యమేమో గది కేసీఆర్ తెలంగాణ పోరాటమేమో గిది ఇక మనకి ఇక్కడ చెప్పే ఇంకోటి కూడా చెప్తాను కంటిన్యూషన్ మిస్ అవుతాం ఇది అయిపోయింది తర్వాత మరి తెలంగాణ అయినందుకు పాపం రాజీనామా చేసిన ఏం చేయాలి అంతా పార్టీ అంతా డిసైడ్ చేసింది జంతర్ మంతర్ లా మీరు అన్న దీక్ష మీరు దీక్ష చేయాలి సార్ ఇక కేసీఆర్ దీక్ష లెక్కుంటే మీరు ఒకసారి ఫోన్లు అడిగిందా చెప్పిన అయితే ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ దీక్ష చేయాలని డిసైడ్ అయ్యారు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ దీక్ష మీకు చెప్పిన కూడా లైవ్ లో అయితే ఫార్టీ ఎయిట్ లైవ్ లో ఫోన్ లో చెప్పిన ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్ దీక్ష అని డిసైడ్ అయ్యాక మనోడు పాప ఉండి గంటకు వచ్చాడు అంటే మామూలుగా లెవెన్ కే స్టార్ట్ కావాలి సార్ వచ్చారు కొంచెం లేట్ అయింది ఒంటి గంటకి స్టార్ట్ అయ్యి ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ఉండాలి అయితే ఈ తెల్లారి నాకు నాలుగు గంటలకు ఈ రాత్రి పదకొండు దాకా ఉన్నా ఈటీవీ పండుకున్నా ఇప్ప ప్రసాద్ అని ఇప్పుడు ఎన్టీవీ నడపడు ఈటీవీలు ఉండే మన అడ్వకేట్ సుప్రీం కోర్టు టీవీ నైన్ శ్రవణ్ శ్రవణ్ ఏమో టీవీ దగ్గర ఉండే ఫస్ట్ శ్రవణ్ ఫోన్ చేసిండు అన్న మీ బాస్ లీడ్ అన్నాడు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ దీక్షా సిమ్మలు ఎందుకు అన్నీ అన్న ఏ లేదు అన్న నువ్వు చూసుకో అన్నాడు మంచోడు శ్రవణ్ తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు తెలంగాణ మీద కాకుండా నేను నువ్వు బోకు కెమెరా పట్టుకుని అప్పట్లో ఏమో పోతే పరువు పోయా పరువు పోయా అసలే పరువు పోతుందని రాజీనామా చేసి మళ్ళీ ఈ పరువు పోయే పరిస్థితి వచ్చింది నువ్వు పోతు పోదు నేను ఇప్పుడే నీకు కనుక్కొని చెప్తా ఎక్కడ అంటే ఈ లోపల ఆ పిల్లాడు ఆంధ్ర పిల్లాడు ప్రసాద్ సార్ లేడు మీ ఉన్నాడు బాబు పోకున్నాయన ఉండి ఉంటుంది నీకంటే సరే అని ఆగింది ఇద్దరు ఈ లోపల అజిత్ రెడ్డికి ఫోన్ చేసిన ఏడు రా సార్ అంటే ఇప్పుడే వచ్చిండు సార్ వేణిలో స్నానం అయిపోయింది పెరుగునం రెడీ పెట్టినాం అది తింటున్నాడు అయిపోగానే పోతాం సార్ అన్నాడు దీక్ష దీక్ష ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్ దీక్ష అయిపోగానే పోతాం ఇద్దరు పోయినారు మళ్ళా ఫోన్ చేసి నాకు అజిత్ సార్ చేరుకున్నాం అని నేను ఇద్దరికి ఫోన్ చేసిన అరే బాబు పోతే పోయి ఇప్పుడు కెమెరాలు పట్టుకొని మావాడు చేరుకున్నా అంటే అది మన దీక్ష ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్ దీక్ష కేసీఆర్ దీక్ష చూసిరా ఎందుకు వాళ్ళు మీడియా వాళ్ళు కదా అవును ఎవరు శ్రవణ్ శ్రావణ్ గారు ఇప్పుడైతే సుప్రీం కోర్టు న్యాయ కాదు అట్లా ప్రసాద్ ఇంకా ఎన్టీవీ లో ఉన్నాడు మీరు అడగండి కరెక్టా కదా వాళ్ళిద్దరు పాపం ప్రసాద్ ఆంధ్ర పిల్లాడు ఆ రోజు కనుక మీరు వాళ్ళని మేనేజ్ చేయకపోతే అప్పుడే ఎక్స్పోజ్ అయిపోయింది దీక్ష లేదు దీక్ష లేదు నెక్స్ట్ దీక్ష ఉండ మాకు పో
ఇక గిది ఇది ప్రజలారా ఇది వాస్తవం నేను మొత్తుకున్నా ఎవరు మొత్తుకున్నా ఇది సత్యం ఇది నిజం ఈ చరిత్ర మాట చెప్పారు ఈ కేసీఆర్ నేను ఒకసారి జయశంకర్ కేసీఆర్ తిడతాను టూ థౌసండ్ నైన్ లో బయటకు వచ్చిన బయటకు వచ్చి తిడు మొదలు పెట్టిన మీరు తిట్టినట్టు తిడుతుంటే నాకు జయశంకర్ సార్ పిలిచాడు పిలిచి ఏమన్నానంటే తెలి ఈ తెలంగాణ ఉద్యమం ఒక అందరం కష్టపడి ఉద్యమాన్ని ఇట్లా చేసుకుంటున్నాం అంతా కలిపి ఆయన క్యారెక్టర్స్ అని మా కూడా ఇరుక తెలియదని అనుకో కానీ ఈ రోజు ఉద్యమంలో అతన్ని మేము ముందు పెట్టి వెనక నడుస్తున్నాం నువ్వు ఈ కార్యక్రమాన్ని పెట్టి ఇట్లాంటి విషయాలు చెప్పి తీయడం మొదలు పెడితే ఆంధ్ర వాళ్ళ ముందు మన పరువు పోతుంది కడుపు పూజించుకుంటే కాళ్ళ మీద పడుతుంది కాబట్టి తెలంగాణ వచ్చేదాకా నువ్వు మాట్లాడదన్నాడు ఈ బుక్ నువ్వు తెలంగాణ వచ్చినాక రాసిన మీరు అయితే ఎప్పుడు రాసిన తెలంగాణ వచ్చినాక రాసిన ఎందుకంటే తెలంగాణ వచ్చినాక విషయాలు తెలవాలి కదా తెలవాలి అప్పుడంటే అందరం ఆంధ్ర ముందు మనం కేసీఆర్ కథ ఇంకా చాలా అద్భుతాలు ఉన్నాయి మనం చూద్దాం దయచేసి మార్నింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నటువంటి మిత్రులారా ఫస్ట్ లైక్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి ఇది మొత్తం తెలంగాణ ప్రపంచానికి తెలవాలి ఈ టాపిక్ కపిల వాయ్ దిలీప్ కుమార్ అనేటువంటి వ్యక్తి మామూలు వ్యక్తి కాదు చాలా విషయాలు తన అమ్ముల పొదిలో ఉన్నాయి ఇవి ప్రపంచానికి చాలా వరకు తెలివి అందుకోసమే ఈ షేర్ బటన్ కూడా క్లిక్ చేసి మీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లలో ఫేస్బుక్ లలో ట్విట్టర్ లలో ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే అక్కడ పెట్టండి దయచేసి ఇది చెప్పండి అయితే దీంట్లో ఇప్పుడు ఒక చిన్న పోల్ పెట్టుకుందాం ఇప్పటిదాకా దిలీప్ గారు చెప్పిన అమ్మటువంటి అంశాలు కానీ మీరు గమనించినటువంటి అంశాలు కానీ కేసీఆర్ నిజంగా తెలంగాణ పోరాటం చేసిండా అనేది పెట్టుకుందాం ఒకసారి ఓకే బాగానే పాపులర్ ఉంది రైట్ ఇది ఎస్ ఇట్స్ ఇది పాపులర్ కూడా అందుకే పాపులర్ వ్యక్తులని తీసుకొస్తాం పాపులర్ వ్యక్తులతోనే మాట్లాడిపిస్తాం కేసీఆర్ తెలంగాణ పోరాటం నిజమని మీరు నమ్ముతున్నారా నూట డెబ్బై రెండు ఓట్లు నా ఇప్పటిదాకా చెప్పినటువంటి అంశాలను మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ది ఇప్పుడు దిలీప్ గారు చెప్పినటువంటి అంశాల్లో ఈ యొక్క ఏ ఒక్క అంశాన్ని ఖండించలేడు కేసీఆర్ ఒక్క అంశాన్ని కూడా ఖండించలేడు ఎందుకంటే వాస్తవాలు కాబట్టి తొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు ఓట్లు తొమ్మిది వందల అరవై ఆరు ఒక వెయ్యి పది ఓట్లు పదకొండు వందల ఓట్లు జస్ట్ వన్ మినిట్ పోల్ చూద్దాం పదకొండు వందల తొమ్మిది పన్నెండు వందల పదిహేడు ఏమని వస్తుంది వాళ్ళు ఏమంటున్నారు చూద్దాం ఇప్పుడు మనం వన్ మినిట్ తర్వాత రిజల్ట్ చూస్తాం పదమూడు వందల యాభై ఐదు పదమూడు వందల తొంభై ఐదు ఓట్లు పద్నాలుగు వందల డెబ్బై ఏడు పదిహేను వందల ఇరవై ఏడు పదహారు వందల ఆరు పదహారు వందల యాభై రెండు పదిహేడు వందల ఇరవై నాలుగు ఓట్లు ఎస్ పదిహేడు వందల డెబ్బై ఏడు ఓట్లు పద్దెనిమిది వేల ఓట్ పద్దెనిమిది వందల ఓట్లు రెండు వేల ఓట్లు చూద్దాం పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు వేల ఓట్లు చలో ఇంకా రెండో రెండో నిమిషం కొనసాగుతుంది రెండు వేల మంది ఓటింగ్ లో పాల్గొన్నారు తెలంగాణ కేసీఆర్ తెలంగాణ పోరాటం నిజమని మీరు నమ్ముతున్నారా నమ్మితే అవునని నమ్మితే అవునని లేకపోతే కాదు నూటికి ఎనభై తొమ్మిది శాతం మంది కేసీఆర్ చేసింది దొంగ ఉద్యమమే అని చెప్తా ఉన్నారు ఉద్యమం జెన్యున్ మనందరం చేసిన జెన్యున్ ఉద్యమం కానీ ఈ వ్యక్తి ఆ ఉద్యమాన్ని అడ్డు పెట్టుకొని చేసినటువంటి అంశాలు అది ఆయన చాలా మోసాలు చేసి చాలా మోసాలు చేసి అందుకే మీకు దేవగౌడ నుంచి మొదలు పెడితే దీక్ష దాకా చెప్పిన శరద్ పవార్ తిట్టలే శరద్ పవార్ తిట్టాడు శరద్ పవార్ శరద్ పవార్ అయితే పాప ఆయన గంట సేపు వెయిట్ చేసి నేను అపాయింట్మెంట్ వన్ ఓ క్లాక్ ఇస్తే మా సైడ్ బయట బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళి బయటికి రాడు మధ్యలో ఫోన్ చేసి వచ్చిన రెండింటికి ఆయన వచ్చి గంట అయింది అప్పుడు అరే వచ్చి గంట అయింది సార్ మీరు రండి అంటే కూర్చోబెట్టి ఇప్పుడే చాయ్ తాగించి అంటే చాయ్ మూడు సార్లు తాగింది అప్పటికి అయితే తర్వాత ఏమైంది ఆయన మనకు పాపం బిల్లు వచ్చినప్పుడు ఎన్సీపీ నాయకులు అందరు కూడా మనకు సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళు వేసారు వాళ్ళ సభ్యులు కూడా మాట్లాడారు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఎందుకంటే అంశం మీద వాళ్ళకు చిత్త ఇతని ప్రవర్తన మీద లేదు సో నెక్స్ట్ ఏమైంది దీక్ష విరమణకు మనం చెప్పుకున్న ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్ దీక్ష విరమణకు శరద్ పవార్ ఐదు గంటలకు రావాలి సాయంత్రం 
ఆరైంది మరసం చేయాలి ఐదైంది ఆరైంది ఏడైంది ఎనిమిదైంది రాడు అనగా అప్పటిది వెయిటింగ్ జ్ఞాపకం ఉంది ఉదాహరణ కూర్చున్నాడు రాత్రి పదింటికి వినోద్ గారు రవీంద్రనాయక్ గారు చంద్రశేఖర్ గారు విజయనగరం అంతా పోయి బతిలాడి అని తీసుకొస్తే లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఈ మధ్యలో ఈయన ఎనిమిది గారు కూపం వచ్చింది నాకు చాలా నీ భూత నిమ్మకాయ రసం తాగి అంటాడు ఆయన ఎవరు నేను తాగిపోతా అంటాడు వీళ్ళందరూ బలవంతంగా ఆపినారు ఆపితే అప్పుడు నేను చెప్పి ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్ దీక్షలు అప్పుడు బలవంతం మీద శరద్ పవార్ వచ్చి లెవెన్ ఓ క్లాక్ వచ్చిన స్పీచ్ ఇచ్చి తెలంగాణకు మద్దతు ప్రకటిస్తే అప్పుడు ఆయన దీక్ష విరమణ జరిగింది అండ్ ఏమంటే అంటే ఆయన కూడా ఎనిమిది కూపం ఉండే అట్లా వెయిట్ చేయించి బట్ తెలంగాణ అంశం మీద ఆయన కూడా సమర్థ ఇచ్చిండు అందరూ చాలా మంది జాతీయ నాయకులు ఆ మాటకు ఒక సింపుల్ లాజిక్ ఈయన చెప్పుకునే ముప్పై మూడు మంది జాతీయ పాటలు ఒప్పించి లెటర్లు తెచ్చిన అన్నారు కదా ఒక్కరంటే ఒక్కరి నన్ను మీకు జ్ఞాపకం ఉండి తెలంగాణ వచ్చినాక ఇక్కడ పిలిచి చాలా గొప్పినా అండి లేదు ఇంతకంటే ద్రోహం ఉంటుంది అసలు తెలంగాణ కూడా పని చేస్తారు అసలు తెలంగాణ వాళ్ళ కల్చర్ అది కేసీఆర్ చిన్న పని తీసుకుంటే మనం జీవితకాలం కృతజ్ఞత ఉంటాం ముప్పై మూడు పార్టీ లెటర్ ఇచ్చిన ఒక్క నిమిలోడే అవును అయితే కట్నం తీసుకుంటే డిగ్రీ రద్దు తెలంగాణలో కేరళ తరహా విధానం రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ కు ప్రతిపాదన విధి విధానాలపై కమిషన్ లో కసరత్తు కట్నం తీసుకోబోమని హామీ పత్రం ఇస్తేనే కేరళలో విద్యార్థులకు విద్యార్థులకు వర్సిటీలో అడ్మిషన్ అంటూ ఆ కట్నం అనేది నిజంగా కూడా ఒక మంచి పద్ధతి కాకపోతే ఏంటంటే కట్నం తీసుకునే కాడున్న చిత్తశుద్ధి లంచం తీసుకునే కాడ కూడా ఉంటే బాగుండేది కర్ణాటక ఫలితాన్ని పట్టించుకోవద్దు అని కేసీఆర్ అంటుండు కేసీఆర్ ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నాడు మీరు ఆయన కార్యదర్శిగా పనిచేసిన అనుభవంతో చెప్పండి కాంగ్రెస్ అధికారంలో వస్తుంది కదా ఆయనకి ఏంటంటే బిజెపి రహిత కాంగ్రెస్ రహిత కూటమి కావాలి తనే పిఎం కావాలనుకుంటున్నాడు కదా ఇప్పుడు ఇద్దరు ఎంపీలతో తెలంగాణ తెచ్చి దానికి అందరూ తెలంగాణ కావాలనుకున్నారు కాబట్టి వచ్చింది అది వేరే విషయం అదే పద్ధతిలో తనకుంటే రేపు పొందిన పదవి పదిహేను ఎంపీలతో పిఎం అయిదాం అనుకుంటున్నాడు ఆ కళ కనుక దాన్ని మీరు అనలేరు కదా సో ఆ కళకు అనుగుణంగా కాంగ్రెస్ వద్దు అనేది ఇప్పుడు ఒక రాజ్ దీప్ సర్దేశ లాంటి సీనియర్ జర్నలిస్టు ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేసి ఆయన మాట ఏంటంటే దేశవ్యాప్తంగా అసలు ఎలక్షన్లకు ఎంత ఖర్చు అవుతుందో నేనే పెట్టుకుంటా ఆ కూటమికి ఏర్పడేటువంటి నన్ను చైర్మన్ చేయమన్నట అంటే దాని అర్థం ఏంది అదే ఏమైనా రేపొద్దున బార్గెనింగ్ లో ఏమైనా అవకాశం ఉంటే పిఎం గారు ఆలోచన కల దానికి అవసరమైన నిధులు అని ఉన్నాయి కదండి రఫ్ ఎస్టిమేట్ పాపం ఎంత కేపాల్ జోకర్ అన్నా కూడా సింపుల్ లాజిక్ ఇప్పుడు కేపాల్ ఏమైనా అంటే అసలు రాష్ట్ర బడ్జెట్ అంత మూడు మూడు లక్షల కోట్లు సగం తీసేయండి జీతాలు బత్యాలకు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లో టెన్ పర్సెంట్ వేసుకోండి ఎంత రావాలా పదిహేను వేల కోట్లు పదిహేను వేల కోట్లు ఇంటూ పదిహేళ్ళు అంటే హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అయితే ఉత్త టెన్ పర్సెంట్ లో వచ్చింది కదా అంటే ఆయన ఏది అఫీషియల్ గా అసలు ఇక్కడ థర్టీ పర్సెంట్ ఆయన చెప్తున్నాడు కదా తీస్ పర్సెంట్ ఆయన అన్నాడు కేసీఆర్ చెప్పింది కేసీఆర్ఏ దళిత బంధు పది అయితే మావాడు థర్టీ పర్సెంట్ తీసుకుంటున్నాడు అన్నాడు ఆ లెక్కన థర్టీ పర్సెంట్ లెక్కన మీకు యాభై వేల కోట్లు ఉన్నాయి రాజీవ్ సదేశాయికి ఆయన ఏమంటున్నాడు యాభై వేల కోట్ల వరకు అయితే అంచనాకు నేను పెట్టుకుంటా అంటాడు ఇదంతా ఇల్లీగల్ వచ్చినా మరి కదా సో లాజికల్ గా ఇది కాక ఇంకా శాండ్ మాఫియా మైనింగ్ మాఫియా ల్యాండ్ మాఫియా ఇవన్నీ వేరే అదనపు ఆదాయాలే సో నాలుగు లక్షల కోట్ల ఆయన దగ్గర ఉన్నదని ఒక రఫ్ అంచనా తెలంగాణ ప్రజలారా ప్రజల సొమ్ము నాలుగు లక్షల కోట్లు దొంగతనంగా కొట్టేసిండు కేసీఆర్ అనేది ఒక అంచనా అక్కడ ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా ఒకటి తెలంగాణలో మూడోసారి మనమే గెలిచాం నిజంగా ఇప్పుడున్న పొలిటికల్ సినోరియాని బట్టి కేసీఆర్ మళ్ళీ ముఖ్యం బీఆర్ఎస్ పార్టీ మళ్ళీ అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉందా ప్రమాదం ఏముందంటే మునుగోడు ఎలక్షన్స్ మీరు కవర్ చేసిన చూసిన ఓకే అన్ఫార్చునేట్లీ అక్కడ ఏం జరిగింది ఓటర్ ఏమన్నాడు అంటే ఒక ఆయన నాకు ఆనందాలు ఇచ్చిండు ఒక ఆయన రెండు వేలు ఇచ్చిన ఎవరు ఇచ్చిన ఏం చెప్పా ఒక ఆయన ఐదు వందలు ఇచ్చిన ఒక ఆయన రెండు వేలు ఇచ్చిన ఒక ఆయన ఐదు వేలు ఇచ్చిన ఐదు వేలు ఇచ్చిన ఆయన కూడా నిజాయితీ కొట్టేసిన అంటున్నాడు అరే మరి ఈ రెండు వేలు ఏం తీసుకున్నా ఐదు వందలు తీసుకున్నా అంటారే మనకి అవకాశం ఉంటే ఆయన దోచుకుంటాడా నాకు ఒక తీసుకున్నా ఎవరు ఎక్కువ ఇస్తే వాళ్ళకి ఇచ్చిన పోయి అంటున్నాడు ఓటర్ యొక్క సైకాలజీ అటువైపు ఈయన మోల్డ్ చేసాడు ఎవరు ఎక్కువ ఇస్తే వాళ్ళకి ఏమని ఎక్కువ ఇవ్వగలిగే శక్తి ఈరోజు తెలంగాణలో ఎవరికి ఉంది కేసీఆర్ కేసీఆర్ కాబట్టి మ్యానిపులేషన్ జరుగుతుంది అనవసరంగా అంటే దాని ఏమంటారు మనం కనుక చైతన్య వంతులు చేయకపోతే ప్రజలను ఆ ఓటు పొరపాటున బీఆర్ఎస్ కి వేస్తే డబ్బులు తీసుకొని ధనస్వామ్యం అయిపోయింది కదా మళ్ళీ ఒకసారి మోసపోయి గోసపడాల్సి వస్తుంది మనం 
అది ఆ ప్రమాదం ఉందని నాకు భయం నేను వాళ్ళని రావాలి ఒక విషయం ఏంటంటే మునుగోడ్లు అంటే ఒక వంద మంది ఎమ్మెల్యేలను పెట్టి అదే ఎమ్మెల్సీలను పెట్టి ఎంపీలను పెట్టి మంత్రులను పెట్టి హంగామా చేస్తే ఆ ఏం చేసినా డబ్బులతో అయితే ఓటు కొన్నాడు కదా ఐదు వేలు ఇచ్చి ఓటు హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఇవ్వగలిగే శక్తి ఇరవై అతను ఒకటికి నాలుగు లక్షల కోట్లు అని దీన్ని దీన్ని ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు పబ్లిక్ రియలైజ్ కావాలండి తెలంగాణ అది కదా ఇది మనంతా కోరుకున్న తెలంగాణ పబ్లిక్ రియలైజ్ కాకపోతే జరిగే ప్రమాదం ఒకటి మీ గతంలో తెలంగాణ ఉద్యమ కాలం కూడా ఇది జరిగింది మీ జ్ఞాపకం ఉంటే కేసీఆర్ కూడా అప్పుడు చేసిన రాజీనామా అడ్డం పెట్టుకుని కరీంనగర్ లో బై ఎలక్షన్ పోయాడు ఎంపీ పదవి కూడా పడేశాడు ఎలా అనుకున్నారు అరే తెలంగాణ కోసం మంత్రి పదవి అనుకున్నాడు ఎంపీ పదవి అనుకున్నాడు మనం గెలిపియాలని అనుకుంటే రాజశేఖర రెడ్డి టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఖర్చు పెట్టిన ఆ రోజుల్లో అవును ఇతను ఓడగొట్టడానికి పబ్లిక్ తీసుకున్నారు ఓటు మాత్రం కేసీఆర్ 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 అంత ఖర్చు పెట్టలే అప్పుడు ఇప్పుడు కూడా జరగాలి కేసీఆర్ ఇచ్చే డబ్బులు మనవే శుభ్రంగా తీసేసుకోవాలి ఓటు ఒక్క ఓటు కూడా ఇవ్వడు అసలు బీఆర్ఎస్ కేసు గతమే పరద సాటుకు పోయి మోసం చేయరు అంతే ఇక్కడ నిజాయితీ అవసరం లేదు ప్రజలారా ఎందుకంటే మన డబ్బే కదా మన డబ్బే మీ డబ్బే నాలుగు లక్షల కోట్ల రూపాయలు వాపస్ రావాలి కదా ఏది వానలు వాపస్ రావాలన్నట్టుగా మీ పైసలు మీకు వాపస్ రావాలి ఆ సొమ్ము మీకు దక్కాలంటే కేసీఆర్ పంచే ప్రతి పైసా మీదే తీసుకోవాలి డబ్బులు తీసుకోండి డిమాండ్ చేయొచ్చు డిమాండ్ చేయొచ్చు కానీ పరద సాటుకు పోయినాక మీ అంతరాత్మ సాక్షిగా మీ తెలంగాణ కోసం మీ తెలంగాణ కోసం మీ తెలంగాణ కోసం ఓటేసుకోండి ప్రజాధనంతో కేసీఆర్ సొంత డప్పు ఐదు ఐదు నెలలు ఆగితే బీఆర్ఎస్ సర్కార్ ను ప్రజలే నిషేధిస్తారు కర్ణాటక ఫలితాలతో తెలంగాణకి ఏం సంబంధం రాష్ట్ర పరిస్థితులను బట్టే ప్రజల తీర్పు బీజేపీ ఉపాధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ చెప్తున్నటువంటి మాటలు మనం ఒకసారి చూడవచ్చు ఇక ఇప్పుడు ఈ ఈ ఈ కాలంలో ఈ ఉద్యమ కాలంలో లేకపోతే ఈయన ప్రస్థానంలో ముఖ్యమంత్రిగా ఏ ఒక్క నాడు అమర్లు లేకపోతే ఇంకొక టాపికే లేదు కానీ ఇవాళ ఉత్సవాలు గట్టిగా చేయాలి తెలంగాణ ఆవిర్భ తెలంగాణ ఆవిర్భావ ఉత్సవాలా లేకపోతే ఇది కేసీఆర్ ఒక పదో వసంతంలోకి అడుగు పెడుతున్న సంబరాలా అర్థం కానటువంటి పరిస్థితి అయితే దీనికోసం విత్సలవిడిగా ప్రజాధనాన్ని ఖర్చు చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే కేసీఆర్ కు ఖర్చు పెట్టే గుణం ఏ విధంగా ఉంటారు కేసీఆర్ ఖర్చు బాగా పెడతారు అసలు అనుమానం లేదు మీకు వంద రూపాయలు చేయాలి ఉంటే సాయంత్రం కల్లా వంద ఖర్చు అయిపోవాలనే ఆలోచన నోడే అది కాకపోతే ఎందుకు తీసుకుంటారో అర్థం కాదు అవసరం లేదు ఈ కలెక్షన్ దాని ఎందుకోసం అర్థం కాదు ఇప్పుడు ఇంత ఖర్చు పెట్టదలుచుకున్నప్పుడు తీసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు కదా లేదు మరి ఆ నేచర్ అట్లా ఉంటుంది తీసుకుంటాడు ఖర్చు పెడతాడు తీసుకుంటే ఖర్చు పెడతాడు కొంత ఎన్ని కేసులు ఇక సహజంగా అన్ని చోట్ల జరుగుతుంటాయి ఆయన వెనుక ఉండి చాలా మంది ఆయన పేరు చెప్పి డబ్బులు వేసి ఉద్యమకాలంలోనే పురాని వేల కోట్లు సంపాదించారు నేను మీకు క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా నాకు హనుమంతర అని పేరు ఏంటి ఆదిశేషరావు ఫోన్ చేశాడు కృష్ణ గారి తమ్ముడు ఘటమ నేను కృష్ణ గారు తమ్ముడు ఇష్యూ ఏంటంటే ఆయన దగ్గర మన తెలంగాణ ఉద్యమ కాలం తరపు జెండాలు పోతారు ఇది స్టూడియోలో ఎవరు పాటి ఇచ్చినట్టు హరీష్ రావు పాతి ఇచ్చినట్ట పద్మాలయ నాకు ఫోన్ చేసి సార్ కష్టపడి స్టూడియో తెచ్చి మీద పెట్టుకున్నాం ఈ అన్యాయం సార్ మాకు ఇట్లా బాతినట్టు ఎందుకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే అక్కడ కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ కడుతున్నారట యాజ్ పర్ రూల్స్ కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ కట్టడానికి స్టూడియోలలో వీలు కాదనేది ఓ రూల్ ఉందట ఆ కూడా తెలియదు అది ఉద్యమ కాలం తీవ్రమైన పీక్ నేను అన్న నేను సార్తో మాడతాను నేను కేసీఆర్ దగ్గర వచ్చి చెప్పిన సార్ ఇది అన్యాయం పాపం సినీ పరిశ్రమ ఎంతో కష్టం మీద ఆ రోజులు అందరు తీసుకొచ్చింది ఇక్కడ తరలించారు ఇట్లా మనం ఇబ్బంది పెడితే వాడు తెలంగాణ వచ్చాడు కదా పారిపోతాడు అది కరెక్ట్ కాదు అంటే ఆయన అన్నాడు ఒకసారి హరీష్తో మాట్లాడాడు అంటే ఆల్రెడీ హరీష్ ఈయన మాట్లాడుకుంటాడు సరే నేను హరీష్ చెప్పిన రే బాబు చెప్పిన మీ మాయకు అర్జెంట్ గా జెండాలు పీకి చేసి అటు పోవడానికి వెళ్ళదన్న అన్న అనలే అది పోతు నువ్వు అర్జెంట్ జనాలు పీకంటే మీరు ఒకసారి మాయతో మాడాలన్నారు ఆ మాయతో మాడ అయిపోయింది నీకు వార్నింగ్ ఇస్తున్న వాడు పోతాన అంటే అన్న నువ్వు వెనక సార్తో మాట్లాడి ఉంటే ఓకే అన్నాడు అని వాళ్ళు విద్రా చేసుకున్నారు ఏంటి విషయం అంటే అది విద్రా అది విద్రా చేసుకోవడానికి ఎవరో ఎవరు పోయిండు హరీష్ పోయిండు ఇంకోటి పోయిండు ఉద్యమకాలంలో ఐదు కోట్లు డిమాండ్ చేశాడు వాళ్ళ హరీష్ రావు సరే సమ్ పేరు అయిపోయింది ఆ జెండాలు బాతిన వ్యక్తి వాడైనా కానీ ఫైవ్ క్రోస్ ఇస్తే జెండాలు తీసేస్తామంటే ఎప్పుడు అది తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో అది మన దృష్టికి వచ్చిన ఒక సంఘటన ఎంతమంది దగ్గర మీరు ఒకసారి పాతది నరేంద్ర ప్లే చేయండి ప్లే చేస్తే నేను కూడా విన్నాది నేను ఒకేసారి కూర్చొని నరేంద్రతో గొడవ పడి నరేంద్రని బహిష్కరించినాక నరేంద్ర ప్రెస్ మీట్ పెట్టాడు ఆ ప్రెస్ మీట్ లో ఆయన వాడిన వర్డ్స్ ఏంటంటే తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని అడ్డం పెట్టుకోరు ఈ మామ అల్
రైట్ గా రాజగోపాల్ సొంత గూటికి అంటూ క్వశ్చన్ మార్క్ తో ఒక వార్తను ఆంధ్ర జ్యోతిలో మళ్ళీ కాంగ్రెస్ లోకి వెళ్లాలని మాజీ ఎమ్మెల్యే యోచన మూడు రోజులుగా అనుచరులతో చర్చలు రేవంత్ సారీ చెప్తే ఆలోచిద్దామని స్పష్టం రాష్ట్రంలో బీజేపీ భవితప్పై అనుమానం ఈటలకు నాయకత్వం అప్పగించిన పరిస్థితిలో మార్పు ఉండదని భావన మోదీ గ్రాఫ్ పడిపోతుందని వ్యాఖ్యలు అంటూ ఒక వార్త చూస్తా ఉన్నాం రాజగోపాల్ రెడ్డి ఇప్పటికే క్లియర్ గా చెప్పిండు నేను బీజేపీలోనే ఉంటా తప్పుడు వార్త లేదు అనమాట ఆయన ఖండించిండు ఖండించిన తర్వాత కూడా కొంత మీడియా మరి ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తా ఉందో ఈ అంశంలో అర్థం కాదు ఇక రంజుగా కర్ణాటకం సీఎం పదవి కోసం సిద్ధు డీకే ఉడుంపట్టు తొలుత సిద్ధుకే కాంగ్రెస్ అధిష్టానం మొగ్గు డిప్యూటీ సీఎం కు డీకే ససేమిరా సీఎం పదవి తనకిస్తే సరేనని లేదంటే కరిగే చేపట్టాలని డీకే ప్రతిపాదన తనకివ్వకున్నా డీకే శివకుమార్ కి మాత్రం ఇవ్వద్దంటున్న సిద్దరామయ్య ఉభయులతో రాహుల్ కరిగే చర్చలు నిర్ణయం మళ్లీ నేటికి వాయిదా అంటూ రంజుగా కర్ణాటకం ఇంకా నడుస్తున్నది గెలిచి ఐదు రోజులు అయిపోయాయి ఇప్పటికి అయిగా టీచర్ పోస్టులు ఎప్పుడు ఏడాది దాటినా నెరవేరని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ హామీ ఖాళీగా ఇరవై నాలుగు వేల పోస్టులు నాలుగు లక్షల మంది అభ్యర్థుల నిరీక్షణ బదిలీలు పదోన్నతులు ఎప్పుడు నిరుడు వేసవి సెలవుల్లో పూర్తి చేస్తామన్న సీఎం నిరీక్షిస్తున్న టీచర్లు కోర్టు కేసుల పరిష్కారానికి చొరవేది రాష్ట్రంలో ఎనిమిదేళ్లుగా పదోన్నతులు ఐదేళ్లుగా బదిలీలు లేవంటూ కేసీఆర్ కొన్ని మాటలు చెప్తాడు రేపే త్వరలో ఎందుకు ఆ పదాలకు వ్యాలిడిటీ ఉండదు ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరైనా ఉండని అడ్మినిస్ట్రేషన్ పర్ఫెక్ట్ గా నడవాలంటే పీరియాడిక్ రివ్యూ జరగాలి రివ్యూ జరగాలి ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా సరే రివ్యూ చేయకపోతే అధికారులు అలసత్వం ఉంటది మీరు అనుకున్న పద్ధతిలో ప్రోగ్రామ్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కావు మీరు నాకు చెప్పండి ఎన్ని సందర్భాల్లో ఏ డిపార్ట్మెంట్ సీఎం రివ్యూ చేసినట్టు మీరు చూసిండు అసలు ఎప్పుడో సార్ మెరాథన్ గా కలెక్టర్ ల మీటింగ్ పెట్టి ఆయన ఒక్కడే మాట్లాడి మాట్లాడేది లేదు మొత్తం త్రీ అవర్స్ లెక్చర్ ఆయన ఇచ్చి క్లోజ్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు అట్లయితే మీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది ఏ సందర్భంలో అంటే ఎవరు ఏ రాష్ట్రాలని మరి ఇక్కడ అధికారులు కలెక్టర్లు కూడా కాల మీద పడు ఇప్పుడు ఒకప్పుడు సిస్టమ్ మనకేంటంటే లెజిస్లేచర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జుడిషియల్ జుడిషియల్ మూడు విభాగాలు మన కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారంగా ఉండాలి అండ్ ఫోర్త్ ఏమో మీది మీడియా ఫోర్త్ మన మీడియా అనేది నాలుగో పిల్లర్ ఇది పరిరక్షించబడాలి అంటే అట్లాంటి సందర్భం లోపల ఈ రోజు ఎగ్జిక్యూటివ్ అన్నది స్పైన్ లెస్ అయిపోయింది బోర్ లెస్ అయిపోయింది ఐఏఎస్ లో ఎవరైతే లీడ్ చేసి ఒకప్పుడు ఏంటంటే రూల్ ఏంటంటే ఒకవేళ మంత్రితో విభేదిస్తే మంత్రి రాసిన ఆర్డర్ కి వ్యతిరేకంగా సెక్రటరీ రాయచ్చు రాయచ్చు రాసిన తర్వాత ఈ ఫైల్ సీఎం ధరిపోతుంది సీఎం నిర్ణయించాలా మంత్రితో అంగీకరిస్తాడా అధికారితో అంగీకరిస్తాడు అంత ధైర్యంగా ఆఫీసర్ లాస్ట్ ఇప్పుడు ధైర్యం ఉంది ఆవిడకన్నా అసలు మంత్రి చెప్పిన దానికి వ్యతిరేకం రాయడానికి సీఎం చెప్పిన దానికి వ్యతిరేకం ఒక్క మంత్రి ఎవరున్నారా అంత పెద్ద ఎన్టీ రామారావు లాంటి వాడికి నన్నపు శ్రీనివాసరెడ్డి ఏం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఫేమస్ మ్యాన్ ఆయన క్యాబినెట్ లో డిసెంట్ నోట్ రాసుడు అంటే నేను దీన్ని అంగీకరించట్లేదు అంత ధైర్యం ఉన్నాయి శ్రీనివాస్ రెడ్డి నల్లపేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఇక్కడ ఇప్పుడు విన్నారా మీరు మన దీంట్లో అంటే అన్ని ఏకపక్ష సోమేష్ కుమార్ లేకపోతే ఇంకా ఆయన అన్ని దోపిడీ కల సలహాలు ఇస్తాడు ఎక్కడ దోపిడీ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడ ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి ఆయన ఉన్నాయి మున్సిపల్ విభాగం తర్వాత ధరణి విభాగం ఎక్కడ మీకు డబ్బులు ఉన్నాయో ఈవెన్ మైనింగ్ విభాగం ఇవన్నీ సోమేష్ దానికి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా తన దగ్గర పెట్టుకోవాలి చీఫ్ సెక్రటరీ ఎవడన్నా ఈ సబ్జెక్ట్స్ పెట్టుకోరు అసలు డెలిగేట్ చేస్తారు ఏ సెక్రటరీలకు చీఫ్ సెక్రటరీ సబ్జెక్ట్ తన దగ్గర పెట్టుకున్నాడు ఎందుకు కలెక్షన్ కి ఆ కలెక్షన్ ద్వారా వేరే ఎవరికి లాభం ఉంటుంది మనకు తెలుసు కదా దాని కోసమే ఆయన మళ్ళా పోయి క్యాడర్ తీసాడు కొడితే మళ్ళీ ఆయన రాజీనా వేసి మన దగ్గర ప్రధాన సలహాదారు అంటే ఎంతకంటే అవమానమే ఉంటుంది చెప్పండి అట్టిగా టీచర్ పోస్టుల భర్తీ విషయంలో కూడా కేసీఆర్ మాటలు నమ్మి కోచింగ్ సెంటర్ లకు పోతిరా ఉన్నది పోతుంది ఉంచుకున్నది పోతుంది ఇంకోటి కూడా ఇంపార్టెంట్ మీ ద్వారా నేను అందరికి మన మిత్రులు యువకులకు చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే జాబ్స్ అనేవి మన కేటీఆర్ కూడా అన్నట్టు టూ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ ఉంటాయండి ముప్పై లక్షల మంది నిరుద్యోగులు ఉన్నారు అందులో మీరు రెండు లక్షలకు రెండు లక్షలు నిజంగానే గవర్నమెంట్ రేపు పోతున్నా లేదా కాంగ్రెస్ చెప్పినట్టు నాలుగు లక్షల రిక్రూట్మెంట్ జరిగింది అనుకుందాం ఇరవై నాలుగు లక్షల మంది ఏమైతారు ఇరవై ఆరు లక్షల మంది ఈ ఇరవై ఆరు లక్షల మందికి కూడా మీరు ఉపాధి కల్పించాలి వాడు ఎట్లా బతకాలి ఆల్టర్నేట్ చెప్పాలి ఈ స్కిల్ ఇస్తాం ఈ లోన్ ఇస్తాం ఈ కంపెనీ పెట్టుకో ఆ షాప్ పెట్టుకో ఇది ఏనప్పుడు ఇన్ఫిషియంట్ గవర్నమెంట్ కింద లేక ఈ ఇరవై ఆరు లక్షల మందిని వెయిట్ చేస్తున్నాను ఈ నాలుగు లక్షలు చూపించేది కరెక్ట్ కాదు
వచ్చి అది ఏంటంటే మూడు నెలలకు మించి మీరు కనుక పార్లమెంట్ పోదలు చూకపోతే ఆరోగ్యం బాగాలేకను మరో కారణము మీరు స్పెషల్ పర్మిషన్ లీవ్ లీవ్ ఆఫ్ ది హౌస్ అంటారు అంటే సభ యొక్క ఆమోదం తీసుకోవాలి మీరు ఆప్షన్స్ కి స్పీకర్ చదువుతాడు చాలా సింపుల్ అది ఒక అప్లికేషన్ పంపిస్తే స్పీకర్ ఈయన రాలేడట ఈ మూడు నెలలు పర్మిషన్ అడుగుతున్నాడు ఏ అంటారు అందరు అయిపోతుంది ఈయన మూడు నెలలు కూడా ఆరు నెలలు కూడా సభకి ఏం చేయాలి మరి అయితేనే లీవ్ పెట్టాలి లేకపోతే సందకం పెట్టాలి పోయి అటెండ్ కావాలి సో ఈయన అటెండ్ కాడు లీవ్ పెట్టాడు సో ఆ పని మనం ఎంపీలు చేశాడు సంతకం పెట్టే కార్యక్రమం ఈయన కేసు ఆయన పేరు అగేనిస్ట్ గా వీళ్ళే సంతకం పెట్టారు పెట్టి నాకు వచ్చి చెప్పారు సార్ ఇవాళ చాలా చారిత్రక తప్ప చేసిన మేము ఏదో తప్ప అడిగిన అంటే ఆయన సంతకం మేము పెట్టారు ఇదే పార్లమెంట్ పార్లమెంట్ మినిస్టర్ లో ఎట్లా పెడతారు మీరు అన్న ఏం చేస్తారు సార్ బాస్ అడిగిన ఆ బాస్ అడిగిన నేను ఎక్కడ అది నాకే చెప్పిన ఒకటి ఒక మీడియా ఇంటర్వ్యూలో ఇది జరిగిందని రవీంద్రనాథ్ గారు కన్ఫర్మ్ చేయడం కూడా నేను విన్నా చెప్పండి చెప్పిండు మామి మా మీడియా రైట్ ఇక ముప్పై వేల ఎకరాలు సర్కార్ భూములను అమ్ముతున్నారు బడా కంపెనీలకు విలువైన భూములు ప్రతిగా డబ్బు తట్టుకుంటున్న కేటీఆర్ మేము వస్తే ఆ భూములు వెనక్కి అని బట్టి రాజకీయ ఎదుగుదల కోసమే కేసీఆర్ భూముల అమ్మకం ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ రాష్ట్రాన్ని అమ్మకానికి పెట్టారంటూ షర్మిల నిన్న ఇవాళ కేటీ రామారావు ఏదైతే కంపెనీలు వస్తా ఉన్నాయి విపరీతంగా పెట్టుబడులు నిన్న ఇవాళ్ళ ఏదో వార్నర్ బ్రదర్స్ తో మీటింగ్ అని న్యూయార్క్ లో అదేదో చర్చ జరుగుతా ఉంది మొన్న ఫాక్స్ కాన్ ముచ్చట వస్తా ఉంది ప్రజలారా నిరుద్యోగ యువకులారా తెలంగాణ మేధావులారా ఇప్పుడు నేను ఒక క్లియర్ లెక్క చెప్తా ఇది దయచేసి ప్రజలకు తెలియజేసే పని చేయండి కేటీ రామారావు ఒక ట్విట్టర్లో ఇగో ఇది మినిస్టర్ ఫర్ ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ సంబంధించి ఏ టీమ్ ఫ్రమ్ ఇంక్రెడబుల్ హస్క్ ఇంటర్నేషనల్ గ్రూప్ లెడ్ బై మిస్టర్ కేత్ రిగ్వే సీఓ ఆఫ్ ఇంక్రెడబుల్ హస్క్ యూకే అండ్ సీకా చంద్రశేఖర్ సీఓ ఆఫ్ ఇంక్రెడబుల్ హస్క్ ఇండియా మెట్ విత్ ఐటీ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్ శ్రీ సో అండ్ సో కేటీ రామారావు ఇన్ లండన్ టు డిస్కస్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ దేర్ హస్క్ ప్యాలెట్స్ అండ్ ప్లాస్టిక్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ తెలంగాణ అని చెప్పి వీళ్ళు పెట్టిరు దీన్ని మన రాములు రీట్వీట్ చేసిండు ఇంత పెద్ద కంపెనీలు మన దగ్గరకు వస్తా ఉన్నాయా ఏంది కంపెనీ ఈ హస్క్ అంటే ఏంటంటే పొట్టు పొట్టు వరి పొట్టు వరి పొట్టుతో చేసే ప్రోడక్ట్లు అవి అయితే ఈ ఏంది కథ ఈ ఏం వీళ్ళు ఎవరు వీళ్ళు ఎవరెవరు ఉన్నారని ముఖాలు చూస్తే ఈ శాంతి దొరికింది ఈయన ఇండియా సీఓ ఈ ఇంక్రెడబుల్ హస్క్ ఏందని చెప్పి ఇంక్రెడబుల్ హస్క్ సంబంధించిన బ్యాలెన్స్ షీట్ ఒకసారి ఓపెన్ చేసిన బ్యాలెన్స్ షీట్ ఓపెన్ చేస్తే వాళ్ళ అకౌంట్ లో ఉన్న డబ్బులు ఏంటంటే రెండు వేల నాలుగు వందల పద్దెనిమిది పౌండ్లు ఉన్నాయి రెండు వేల నాలుగు వందల పద్దెనిమిది పౌండ్లు క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ అండ్ హిన్ హ్యాండ్ ఈ కంపెనీ దగ్గర ఉండే రెండు వేల నాలుగు వందల పద్దెనిమిది పౌండ్లు అంటే ఒక్కసారి చూసుకుందాం మన కరెన్సీలో కన్వర్ట్ చేసి చూసుకుందాం రెండు వేల నాలుగు వందల పౌండ్ పౌండ్లు కదా యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఏమని ఉంటుంది బ్రిటన్ పౌండ్ బ్రిటిష్ పౌండ్ బి మొత్తం ఆ కంపెనీ దగ్గర ఉన్న పైసలు ఎన్నో ఒకసారి చూస్తే మనకు కూడా ఒక లెక్క వస్తుంది బ్రెజిలియన్ పౌండ్ అని కొట్టాడు కొట్టండి పౌండ్ వ్యాల్యూ అంతే కదా ఇంటూ ఎయిటీ ఫైవ్ కొడితే అయిపోయి రెండు వేల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏం పెడతాడు తౌడు కంపెనీ పెట్టి ఈ కంపెనీ ద్వారా 
ఈ కంపెనీ అద్భుతమైన కంపెనీ ఇక్కడికి రాబోతా ఉందని చెప్పి చెప్తా ఉంటారు రెండు లక్షలు ఉన్నాయి మరి ఇంకా ఏందట అంటే ఈ కంపెనీ ఏమేమి పెడుతుందట ఈ ఎవరయ్యా ఈ కంపెనీ కథ ఏంది కార్ఖాన ఏందంటే ఇగో ఈయన ఉన్నాడా కవితతో ఇట్లా చేతులు కట్టుకుని ఇగో ఈయన ఇండియా సిఈఓ ఏం పేరా ఆయనే గౌడు ఇగో ఇగో ఈయన అన్నట్టు కోట వేసుకుంటే ఇట్లు ఉంటాడు ఇక కండు వేసుకుంటే ఇగో ఇట్లు ఉంటాడు ఓ చెన్నారే టీఆర్ఎస్ ఇగో ఈ సారు ఇగో సీకా చంద్రశేఖర్ గౌడు ఇక ఈయన కంపెనీ తీసుకొస్తాడంటే ఇగో ఈ కాగిదాలు ఎంబోయిలు ఇలా తాను ఉన్నాయి రెండు లక్షలు కోట్లకు అయిపోయి ఉంటుంది ఈ కోట్లకు అయిపోయి ఉంటుంది ఈ కోర్టులకు ఈ సూట్లకే సరిపోయింది కదా ఈ రెండు లక్షల కథ ఇంటర్నేషనల్ మళ్ళా ఇంటర్నే ఇగో వా The team was led by CEO of Incredible Husk UK, uh, Kaith Regwe and CEO of Incredible Husk India, Sika Chandrasekhar. That means that KT Ramarav is here to see the dubbu. International Group Limited. This dubbu is the first time to see the dubbu. Shell Company. Shell Company. We have to say that 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 we have to say. రెండు లక్షల రూపాయలతోటి ఇక్కడ యూకే నుంచి ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ ఇక్కడ పెడతా అంతే ఇగోంది ఇంక్రీడబుల్ హస్క్ ఇంటర్నేషనల్ గ్రూప్ వీళ్ళ కంపెనీలు గిది వీళ్ళ లెక్కలు ఇక ముప్పై వేల ఎక్క ఇప్పుడు ఆ కంపెనీ ఏం చెప్తాడంటే ఫ్రీ కూడా ఇస్తారు ముప్పై సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాలు వంద ఎకరాలు ఇచ్చేసింది అనుకో ఈ వంద ఎకరాల వాచ్ మెయిన్ రూమ్ అని ఉంటది వాడి కంపెనీ ఇక తతి మద అంతా రామని పని అంతే ఇగో ఇది లెక్క ప్రజలారా ఈ ఐదేళ్లు ఎండ ప్రచండమే అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు జాగ్రత్తగా ఉండండి హైకోర్టు తుది తీర్పుకు లోపడి అమరావతిలో రాజధాని ఏతర ఇది అమరావతి పంచాయతీ మనకు పావుల లాభం లేదు దూసుకొచ్చిన మృత్యు అంటూ ఆటో డీ కొట్టిన లారీ ఆరుగురు మృతి వార్త ఉంది ఇక లంచం తీసుకోవడం అంటే మనీ లాండరింగే అవినీతి కేసు అవునన్నా నాకు డౌట్ ఈ కేసీఆర్ పిఎఫ్ ల కుంభకోణం మీద ఉందని అన్నారు నిజంగా అది ఉందా పిఎఫ్ పిఎఫ్ కుంభకోణం సహారా ఇండియా సహారా సహారా సహారాకి పిఎఫ్ ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చిండ ఆయన ఇచ్చిన మాట వాస్తవమే అవునా ఏంటంటే అప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ రాసింది ఈ సహారా అనేటువంటి మునిగిపోతున్నాడు వీనికి ఇయ్యద్దు వీనికి ఇస్తే అంటే జనరల్ ఎంప్లాయీస్ అంటే పది మంది దాటితే పిఎఫ్ కట్టాలి మీరైనా నేనైనా ఎవరైనా కంపెనీ మనకు ఉంటే అందరు ఉద్యోగస్తులు పది దాటితే వాళ్ళ జీతాల నుంచి మనం కొంత శాతం కట్ చేసి మళ్ళీ మనం ఎంత కట్ చేసినా అంత కలిపి కలిపి అది వేయాలి వేస్తే అది వాళ్ళది భవిష్య ఆ భవిష్య అనేది పెన్షన్ కింద వాళ్ళు రిటైర్ అయినాక పనికి వస్తుంది లేదా పెళ్లికో ఇల్లు కట్టుకోవడానికి చదువుకో డ్రా చేసుకోవచ్చు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇది ప్రొవిజన్ అదేంటంటే అది ఎందుకు పెట్టిండ్రు అంటే వాళ్ళది సెక్యూరిటీ కోసం ప్రైవేట్ వాళ్ళ నుంచి కలెక్ట్ చేసి వీళ్ళు గవర్నమెంట్ మేనేజ్ చేసి ఇస్తుంది పిఎఫ్ అంటే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయితే సహారా వాడేమన్నాడు నాకు ఆ శక్తి ఉంది నేనే పిఎఫ్ మేనేజ్ చేసుకుంటా నాకే ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వండి అన్నాడు అంటే వాడే మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు వాడే కట్ చేసుకోవచ్చు వాడే యాడ్ చేసుకోవచ్చు వాడు సంస్థ పెట్టి వాడే పెన్షన్ ఇస్తాడు ఉద్యోగస్తులకి అయితే డిపార్ట్మెంట్ అనేది వీడు మునిగిపోతున్నాడు ఆల్రెడీ వీడాడ మేనేజ్ చేస్తాడు ఇయ్యద్దు అన్నాడు అంటే దాన్ని ఓవర్ రూల్ చేసి ఈయన ఇచ్చేసాడు పర్మిషన్ ఇచ్చినాక సంవత్సరానికి వాడు నిండా మునిగిండు ఈ పైసలతో పాటు మునిగిండు వాడు ఈ ఉద్యోగస్తులు వాడు ఇచ్చిన జీతం డబ్బులు పోయినాయి కంపెనీ ఇచ్చిన డబ్బులు పోయినాయి మొత్తం మునిగి వేలాది మంది ఉద్యోగులు రోడ్లు ఎక్కి ధర్నాలు చేసింది అప్పటికి దూర ఆల్రెడీ హైదరాబాద్కి వచ్చేసిండు అట్లుంటది మనోడు సంతకాలు పెట్టనే పెట్టాడు పెట్టినందుకు ప్రళయమే ప్రళయమే ఇట్లా హైదరాబాద్ కు వార్నర్ బ్రదర్స్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ఏర్పాటుకు అమెరికా సంఘ సంస్థ అంగీకారం ఈ అన్ని చూచూ మంతర్ కార్యక్రమాలు ప్రజలారా నమ్మకండి ఎందుకంటే వార్నర్ బ్రదర్స్ అదొక పెద్ద మూవీ నిర్మాణ సంస్థ వార్నర్ బ్రదర్స్ అనేది ఈ కేటీ రామారావు అందం సందం చూసి ఉరుకొచ్చి పెడుతున్నారు ఇడా ఒక్కటే ఒక్క మాట ఇక్కడ దోచిన డబ్బు మళ్ళీ వేరే రూపంలో మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తా ఉంది అది జాగ్రత్తగా ఉండదు ఎరువుల రాయితీకి ఒకటి పాయింట్ సున్నా ఎనిమిది లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఇది బాగా చూడరు ఎరువుల రాయితీకి ఒకటి పాయింట్ సున్నా ఎనిమిది లక్షల కోట్ల రూపాయలు యూరియా సబ్సిడీకి డెబ్బై వేల కోట్లు పాస్పెట్టు పొటాషియం కు ముప్పై ఎనిమిది వేల కోట్లు ఐటీ హార్డ్వేర్ లో ఆ పిఎల్ఐ కి పదిహేడు వేల కోట్లు ఆమోదించిన కేంద్ర మంత్రి వర్గం ఆమోదించింది కదా ఒకటి పాయింట్ సున్నా ఎనిమిది లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఎరువుల కోసం సబ్సిడీల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం కేటాయించింది నమస్తే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి వార్తను ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తూ మనం చూడాలి అన్నదాతపై ఎరువు బరువు అట అన్నదాతపై ఎరువు బరువు ఎవడు ఆదుకుంటలేడు అన్నదాతను అంటాడు 
ఇప్పుడు మోడీ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన లక్ష ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయల లక్షల కోట్లకు సంబంధించింది ఈ టాపిక్ లేదు ఇలా అది చూసి జనం అయితే ఇది కన్ఫ్యూజన్ వారితో ఒకటి ఉండాలి కాబట్టి ఇట్లా రాసుకొచ్చారు అన్నట్టు ఆంధ్రజ్యోతిలో ఉన్నటువంటి వార్తలు ఇవైతే ఒకసారి శరణార్థి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి వార్తల్ని చూద్దాం క్యాడర్ కు ధైర్యం చెప్పిన పోసెట్టి టీఆర్ఎస్ భవన్ లో నేతలతో మీటింగ్ మనం గెలుసుడు కంటే కాంగ్రెస్ రాదన్న భరోసానే ఇచ్చిండు కర్ణాటక దెబ్బతో పార్టీ వీడకుండా ప్రయత్నాలు మళ్ళీ మనదే సర్కార్ అంటూ ఏతులు కొడతా ఉన్నాడు కేవలం మనం గెలుసుడు మాట తర్వాత ఇంకా ఆయన ఏం చెప్తా ఉన్నాడు అంటే అందులో నేను మీరు మనం ఏం పని పనులు చేసినామో ప్రజలకు చెప్పండి నువ్వు పనులు చేస్తే ప్రజలకు ఎందుకు తెలియదు ఇదంతా మనం ఏం చేసినామో ప్రజలకు చెప్పుండి ఆడు వట్టినే వట్టి ఏడేయాల సార్ ఓటాను వాళ్ళే ఉరుకొస్తారు అని ఇంత ఈజీగా చెప్పిండు నిజంగా నువ్వు పనులు చేసి నుంచి చెప్పాల్సిన పని ఏముండే వాళ్ళే చర్చించుకుంటారు వాళ్ళే చర్చించుకొని వేస్తారు కదా నువ్వు ఏం చేయలేదు కాబట్టి ఈ డ్రామా ఇప్పుడు రేషన్ డీల్ అంటే వంతు గప్పుడు ఆర్టీసీ కార్మికులు మొన్న విఆర్ఏలు నిన్న పంచాయతీ సెక్రటరీలు సర్కారుపై సమరం చేస్తున్నారు సగం లేదని వదిలేస్తున్నారు కారణం ఏంది కేసీఆర్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఒక ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ఒక పది మంది పోయి కూర్చుంటే మీ బాధేందయ్యా అని కనుక్కొని పోయి ప్రభుత్వానికి నివేదించేటువంటి ఒక వ్యవస్థ ఉండే ఇందిరా పార్క్ ఇడిచిపెట్టు మొత్తం వ్యవస్థలే సమ్మెలో ఉంటే కూడా సగం సార్ పట్టించుకుంటలేడు ఎందుకు ఇంత మండి ఉంటాడు కేసీఆర్ అది యాటిట్యూడ్ అయింది నేచర్ అట్లా అంతే నేను చెప్తున్నా రివ్యూలు కనుక జరిగితే ఆయనకు ప్రతి విషయం ఆఫీసుల ద్వారా ముందే తెలుస్తాయి ఏ రివ్యూ చేయడు కదా ఇప్పుడు అదంతా పక్క పెట్టండి మెయిన్ లా అండ్ ఆర్డర్ లా అండ్ ఆర్డర్ సబ్జెక్ట్ హోమ్ మినిస్టర్ దగ్గర ఉండదు హోమ్ మినిస్టర్ లాటీ ఉంటుంది లాటీ ఉండదు టోపీ ఉంటుంది మనకి ఏ పవర్ ఉండదు అసలు నేను అసలు నేను హోమ్ మినిస్టర్కే ప్రైవేట్ సెక్రటరీ పనిచేసిన సో అధికారాలన్నీ కూడా లా అండ్ ఆర్డర్ ముఖ్యమంత్రి దగ్గర ఉంటాయి ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా లా అండ్ ఆర్డర్ అప్పచెప్పాడు హోమ్ మినిస్టర్ కి ఎందుకంటే ఐపీఎస్ అధికారులు ఆయన చెప్పిన మాట ఇన్నరిగా హోమ్ మినిస్టర్ కి వెళ్ళిపోతారు సో అందువల్ల ఈయన కూడా లా అండ్ ఆర్డర్ రివ్యూ చేయాలి కదా లా అండ్ ఆర్డర్ రివ్యూ ఇప్పుడు ఇంకేం చేస్తావు మొదటి ఐదేళ్లలో ఒక్కసారి రివ్యూ చేసాడు ఇప్పుడు నాలుగేళ్లలో ఇంకోసారి చేసాడు అరే ఎడ్యుకేషన్ మీద ఇప్పటి వరకు ఒక రివ్యూ లేదు అసలు లేదు ఈ తన ఓన్ షాక్ అయ్యి వన్ వన్ టైమ్ టెన్ టూ ఇయర్ టూ టర్మ్స్ ఎంటైర్ ఇయర్ లో అయితే లా అండ్ ఆర్డర్ ఎట్లా బాగుంటాయి చెప్పండి సార్ మీ కార్ కి రైట్ సార్ ఒక ఒక మాట ఈ రుద్రాక్ష మాల మహిమ అని ఒకటి రాసారు సార్ ముప్పై ఒకటి అసలు రుద్రాక్ష మాలకి కేసీఆర్ కి ఏం సంబంధం ఉంది సార్ దాగా రాసిన యాక్చువల్లీ ఏమైందంటే వాస్తవమే రోజు వాస్తవే రోజు నేను పోయినా పోతే నా డ్రైవర్ ఎవడు ఇచ్చాయి అయితే ఏమైంది ఒకసారి నేను పోతే తను బనియన్ మీద రుద్రాక్ష మాల వేసుకొని కూర్చున్నాడు హాల్లో ఎవరు కేసీఆర్ కేసీఆర్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ పోయినా పోతే దిలీప్ దరార ఈ రుద్రాక్షమాల చూడు అన్నాడు కనబడుతుంది ప్రామినెంట్ గా పెద్దగా ఉంది ఏంటి సార్ అంటే ఇది మొత్తం దేశంలో రెండే ఉన్నాయి ఒకటేమో ఇందిరాగాంధీ దగ్గర ఉంది ఒకటి నా దగ్గర ఉంది అన్నాడు నాకు ఇచ్చిండు అంటే ఎంతసారి ఇదని అడిగిన ఏకముఖ ఏకముఖ రుద్రాక్షమాల అన్ని పెద్ద వరుస ఉంది అయితే ఇందిరాగాంధీ దగ్గర ఉండే దాని మహిమతో ఆమె ఏకంగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిపోయింది ఇది నాకు కూడా ఇచ్చిండు అంటే ఎంత అయింది సార్ అంటే యాభై లక్షలు అన్నాడు అరే ఎప్పటి ఒకసారి వేసుకోవాలి ఓ నాకే చూసారు ఇదని లేదే బలవంతంగా వేయించిండు నాకు వేయించిండా వేసుకొని మళ్ళీ ఇచ్చేసిన ఇవ్వటం తర్వాత నేను ఎందుకు మర్చిపోయింది అంత సంగతి ఈయనతో విభేదించి టూ థౌసండ్ నైన్ లో బయటకు వచ్చినాం టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ లో ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు అయినాక మన ప్రసాదే ఇంత ముందు నేను చెప్పిన ఈటీవీ ప్రసాద్ సార్ సార్ ఒక విషయం ఈ స్వామిది మన సీఎం చంద్రశేఖర రావు అని గెలవాలట ఉపాయం చెప్పండి మీరు గతంలో ఆయన పిఎస్ అంటే ఏందట అని స్వామిని అడిగిన ఆయన నేను ఛత్తర్పూర్ మందిర్ స్వామి సార్ నేను కేసీఆర్ కి ఒక ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ కి ఒక రుద్రాక్ష మాల అమ్మిన ఆయన నాకు టెన్ ల్యాక్స్ ఇచ్చి మిగిలింది ఇస్తా అని చెప్పి ఇప్పటికి ఈ నేళ్ళు అయింది నేను పోతే మెడ పట్టుకుని నువ్వు చేస్తున్నారు అడ ఇంటి కాడ ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు ఇప్పుడు కూడా పోలీసులు లేరు మీ ఉపాయం ఏమైనా చెప్తే అంటే నేను అది గొడవ కేసు సున్నా మర్చిపోయింది అదే అనమాట రుద్రాక్ష పాపానికి అంటే స్వాములు అంటే భక్తి గౌరవం యజ్ఞాలు చేస్తాడు కదా అట్లాంటివాడు నువ్వు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ మాడుకొని టెన్ ఇచ్చి ఫార్టీ ఎక్కడతా రుద్రాక్ష మంచి టాపిక్ చూడి సారీ పోదా ముందుకి ఇంకా విడాకుల్లో వారివే ఎక్కువ పరస్పర అంగీకారం ఉంటే ఆరు నెలలు ఆగాల్సిందే అక్కర్లేదు వాటర్ తీసుకుంది ఆగాల్సి ఆగాల్సిన అక్కర్లేదు ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ టూ కింద విస్తృత అధికారాలు ఉపయోగించుకోవచ్చు ప్రేమ వివాహాలపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిందంటూ
నల్లా నువ్వు రీచ్ నల్ల అయిన తిప్పే ఇంటికి వస్తుంది నల్ల ఈ ఇంటింటికి అప్పుడు మన రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికల్లో ఇంటింటికి తాగునీళ్ళు ఇవ్వకపోతే ధైర్యం ఉండాలి మాట చెప్తాను కన్నాడు తాగునీళ్ళు ఇవ్వకపోతే నేను వచ్చే ఎన్నికల్లో ఓట్లు అడగా అన్నాడు సరే ఏమిచ్చిండో మీ అందరి కెరికే ఇక రెండో విషయం ఇయ్యా ఈసారి కూడా చెప్తాడు ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగుల కంటే ఇల్లు ఎక్కువ అయిపోయింది పేరుడు వారుణ వాహిని వారుణ వాహిని పేరుడు వరుణ వాహిని వారుణ వాహిని అన్నదాని లిక్కర్ కి స్కీమ్ ఉండే ఒకటి ఎప్పుడు అది పెడతలేవు అది పెట్టి ఇంటింటికి మద్యం సరఫరా చేయకపోతే నన్ను ఓటాడు నన్ను నేను ఓటాడుగా అంటాడు ఏమో మనం నిజంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం తాగుబోతుల ప్రజలారా మీరు చూడండి ఒక మాట చెప్తా కర్ణానిధి జయంతి అయింది ఇగో ఒకసారి చూడండి దిలీపన్న మీరు కూడా చూడాలి ఇది కర్ణానిధి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఒకసారి తీసుకుంటే జూన్ థర్డ్ జూన్ థర్డ్ రెండు వేల ఇరవై మూడు కదా డెత్ ఎప్పుడు ఒక నిమిషం సెవెంత్ ఆగస్ట్ కదా జూన్ థర్డ్ కర్ణానిధి జయంతి సందర్భంగా స్టాలిన్ ప్రభుత్వం ఐదు వందల వైన్స్ మూసేస్తుంది ఐదు వందల వైన్ షాప్ లో మూసేస్తుంది కర్ణానిధి జయంతి సందర్భంగా మన తాన మన తాన ఏమైతుంది కేసీఆర్ జయంతి అయితే తాగాలి ఉగాలే అలా కర్ణానిధి ప్రభుత్వం అదేది స్టాలిన్ ప్రభుత్వం గజ్ చేస్తుంటే మన తానకిది ఇంకొకసారి గెలిస్తే చెప్తున్నా కదా హోమ్ డెలివరీ ఉంటుంది మద్యం బాటిలు ఇంటింటికి మద్యం పంపిస్తా అని అంటాడు మీరు చేయాల్సింది ఏం లేదు రెండు వేల పింఛన్ ఇస్తా ముసల్దాని ఇబ్బల కొట్టి ఎత్తుకొచ్చి తాగురికి అంతే తాగుడు ఆదాయం పోతుందట ఈ కథ తాగుడు ఆదాయం పోతుందని మంత్రి గారు తలడిల్లుతా ఉన్నాడు తాగుడు ఆదాయం పోవడం ఏంది పోవాలి కదా తాగుడు ఆదాయం అభివృద్ధి అంటే ఏంది ఒక రాష్ట్ర అభివృద్ధి అంటే ఏంది మానవులు నైతిక అభివృద్ధి ఎంత ఉన్నారంటే ఆదాయం పోతే కదా రాష్ట్రం అభివృద్ధి ఇక్కడ వచ్చే ఆదాయం హెల్త్ మీద పోతుంది ఆరోగ్యం పాడైతే కదా వేల కోట్లు గవర్నమెంట్ ఎట్లాగో మన తాన హెల్త్ కేమ్ బడ్జెట్ లేదు హెల్త్ బడ్జెట్ ఎంత త్రీ పర్సెంట్ మొత్తం టోటల్ బడ్జెట్ లో అవును కానీ వాళ్ళు మన వాళ్ళు వాళ్ళు సంపాదించిన డబ్బులు పోగొట్టుకుంటారు పొడగొట్టుకుంటారు ఆరోగ్యం పాడే ఒక మంత్రికి సిగ్గుండాలి కదా పెరిగిందంటే ఇది పెరిగిందంటే సామాన్యుడి ఆదాయం ఆరోగ్యం పట్ల పోతుంది పోతున్నట్టే మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ రంది పెట్టుకుందట తాగుడు ఆదాయం పోతుందని తెలంగాణలో దావతులలో ఇతర రాష్ట్రాల మద్యం సప్లై చేస్తున్నట అన్ని లేబుల్స్ లేని మద్యం బాటిలు కనిపిస్తున్నాయి ఎక్సైజ్ శాఖ అధికారులు నిఘా పెట్ట పెట్టారన్న లిక్కర్ మంత్రి అంటూ అసలు ఈ మద్య నియంత్రణ శాఖ పేరే మద్య నియంత్రణ శాఖ ప్రొవిషన్ ఎక్సైజ్ అండ్ ప్రొవిషన్ అది తగ్గిస్తే మంత్రి అవుతావు కానీ పెంచితే మంత్రి ఎట్లా అవుతావా అను అదే ఇదొకటి జొమాటో యూపీఐ గూగుల్ పే ఫోన్ పే పేటిఎం లకు పోటీ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ గా జొమాటో ఆన్లైన్ సేవలు అంటూ ఒక వార్త ఇక నేను కాదు మళ్ళీ మా ఆవిడే ఎమ్మెల్యేగా పోటీపై గొంగిడి మహేందర్ రెడ్డి స్పష్టీకరణ అంటూ మరి ఎందుకు డౌట్ వస్తుందో వాళ్ళకు మహేందర్ రెడ్డి గురించి పెద్దగా నాకు ఇండెప్త్ తెలియదు కానీ ఆమె మాత్రం కొద్దిగా ఉద్యమంలో పనిచేసింది పెద్ద ఎండ దెబ్బ కారు దగ్గం ఒక్కసారిగా ఇంజన్ లో మంటలు ఈ కావలసిన కారు దగ్గం అయితే బాగుండు సీఎం గా సిద్ధ డీకే కు డిప్యూటీ చెరో రెండున్నరేళ్లు క్యాబినెట్ లో శివకుమార్ వర్గానికి ఛాన్స్ నేడో రేపో సిఎల్పి మీటింగ్ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి కంటీరావ స్టేడియం లో ఏర్పాట్లు చేస్తా ఉన్నారట మరి ఎవరు ప్రమాణం చేయాలని తర్వాత కానీ పూలైతే అల్లూరి ముందుగా కార్యక్రమం జరుగుతుంది దోపిడీ పర్వం మై హోమ్ సిమెంట్స్ యాజమాన్యం అరాచకం భూ దోపిడీ నీటి దోపిడీ విద్యుత్ దోపిడీ మూడు వందల ఎకరాల ప్రభుత్వ భూదాన భూమి కబ్జా వివాదాస్పద భూముల్లో అనుమతులు లేకుండా భారీ నిర్మాణాలు నిర్మాణం కోసం దొంగదారిన అన్ని చౌర్యం నోరు మీద పని అంత్ర అధికార యంత్రాంగం భూదాన భూములలో వేపలమాధారం విలేజ్ సర్వే నెంబర్ మూడు ఇష్టం వచ్చిన దోపిడీ ఎంత దొరికితే అంత ఇది శరణార్థి తెలంగాణ ఇక దిశా పత్రికలో ఉన్నటువంటి వార్తలు 
ఎరువుల సబ్సిడీకి ఒకటి పాయింట్ సున్నా ఎనిమిది లక్షల కోట్లు ఇప్పుడు నమస్తే తెలంగాణ ఈ వార్త వేస్తుందా ఏ పాజిటివ్ ఉన్నా నెగిటివ్ కింద కన్వర్ట్ చేసేస్తారు కన్వర్ట్ చేసేస్తారు నిజానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం దాన్ని కోర్ట్ చేసినాక అంతకుముందు ఓపెన్ యూరియా ఏమైనా ఉంటుండే కదా అది బ్లాక్ మార్కెట్కి వెళ్ళిపోతుండే కోటింగ్ చేసింది పనికి రాదు ఇక్కడ కూడా కాబట్టి సేవ్ అయింది అసలు ఎక్కడ మిస్యూజ్ కాకుండా రైట్ రాయల్ పద్ధతిలో రైతులకు అందే పరిస్థితి వచ్చింది అది గమ్మతి విషయం ఏంటంటే అన్నదాతపై ఎరువుల బరువు ఈ బరువు తగ్గిస్తా రెండు వేల పదిహేడులో చెప్పినావు కదా ఇరవై ఆరు లక్షల టన్నుల ఎరువులు ఏవైతే ఉన్నాయో వంద వంద శాతం ఫ్రీ అన్నావు ఏమి మరి అదేంటి కేంద్రం ఇచ్చింది కేంద్రం ఇచ్చింది నేరుగా చేరుతుంది కేంద్రం ఇచ్చిందే చేరుతుంది రాష్ట్రం ఇచ్చింది ఏ కాలం ఉంటుంది యాక్చువల్లీ ఈయన ఇచ్చే రైతు బంధు కూడా నిజానికి కౌలు రైతులు కూడా ఇవ్వాలి స్థానిక ఆఫీసర్ల సర్టిఫికేట్ ఇస్తే సరిపోతుంది వేరే డాక్యుమెంట్ అవసరం లేదని చెప్పి ఇవ్వాలి పద్నాలుగు లక్షల మందికి అన్యాయం చేస్తారు పదేళ్ల నుంచి కౌలు రైతులు కేసీఆర్ దుర్మార్గం కేసీఆర్ షాయదాగుడు అంటే అన్యాయమే కేసీఆర్ నరసుడు అంటే అన్యాయమే ప్రేమ వివాహాల్లోనే విడాకులు ఎక్కువ అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు మన తాన ఒక పెళ్లి వివాహం అనేటువంటి టాపిక్ వస్తే దానికి పెద్ద చర్చ ఇరు వర్గాల బైఠాయింపు చర్చలు తర్వాత ఇవన్నీ ఉంటాయి నీకు ఫారిన్ లో పెళ్లి ఈజీగానే ఉంటుంది డాడీ డాడీ ఈవినింగ్ మ్యారేజ్ ఉంది అట్లా వచ్చిపో అని చెప్పిపోతాడు కొడుకు ఏ కూడలేదు బిడ్డ అంటే మొన్న విడాకులు అయిపోయినాయి కదా అని అంటాడు ఇంత సింపుల్ గా ఉంటాయి అన్నట్టు అంటే కాదు ఆరోగ్యం తల్లిదండ్రులు బాగాలేకపోతే ఇప్పుడు బొకే పంపుతాడు గెట్ వెల్ సూన్ అని బుకే వస్తుంది గెట్ వెల్ సూన్ అని ఎందుకంటే సాటే నాడే వీలైతుంది అప్పుడే వస్తాడు హాస్పిటల్ చూడటానికి ఇక నూట ఐదు స్థానాలు మనమే అంటా ఉన్నాడు ఒక్కసారి ఈ పోలు పెట్టుకుందాం అని ఎందుకైనా మంచి నూట ఐదు స్థానాలు మనే అని కేసీఆర్ చెప్తా ఉన్నాడు ఈసారి ఎన్నికల్లో టిఆర్ఎస్ లేదా బిఆర్ఎస్ ఎన్ని స్థానాలు గెలుస్తుంది మీరు ఓట్లు వేస్తారా అంటే విడిచిపోయారు అది కూడా ఓకే ఇది ఇది స్పాట్ పోలిగా పబ్లిక్ ఒపీనియన్ అనేది నిమిషాల్లో తీసుకురావచ్చు ఒక నిమిషంలో కేసీఆర్ సర్వేలు చేసి వన్ మినిట్ లో టూ థౌసండ్ మెంబర్స్ ఓట్ వేయడం ఆశ్చర్యం ఎక్కడ తొమ్మిది వేల మంది ఓటింగ్ లో పాల్గొంటారు కేసీఆర్ పోరాటం నిజమని నమ్ముతున్నారు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నో అంటున్నారు తొమ్మిది వేలు వచ్చేస్తుంది చాలా ఇక కమ్యూనిటీ పోల్ లో ఉంది ఈ పోల్ దయచేసి పోలింగ్ లో పాల్గొనండి చివరిలో పోలింగ్ వివరాలు చూద్దాం ఈసారి ఎన్నికల్లో టిఆర్ఎస్ అలియాస్ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి మీరు ఓట్లు వేస్తారా అని పెట్టినాం ఈ అందరు ఓటర్లే కాబట్టి ఇప్పుడు లెక్క తెలిసిపోతుంది వాటి అనే నూట ఐదు సీట్లు నూట ఐదు వచ్చేది ఉంటే ఈయన ఈయన కాలు మీద కాలు వేసుకుని అన్నే పండు పరాకాతు ఉంటుండే అరవై వచ్చిన ఒకటైతే రాసి పెట్టుకోరి ఈ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ కు అధికారానికి కావలసిన సీట్ల కంటే ఒక్కటి తగ్గిన కథమే బీజేపీకి ముప్పై సీట్లు వచ్చిన కథమే కాంగ్రెస్ కు అరవై కి తగ్గిన కథమే మళ్ళా ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా కేసీఆర్ దగ్గర యాభై ఆరు మంది ఉన్నారు అనుకో ఇలా అంతా పోయి బీజేపీ ఆఫీస్ ముంగడ ధర్నా చేస్తారు మమ్మల్ని తీసుకోమని తీసుకోమని చేస్తారు ఎందుకంటే ఆయనకు పిలుపు రావట్లేదంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వెళ్ళిపోతారు అలాగే సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పోతారు ఎయిటీ ఫైవ్ పోతారు అయితే టిఆర్ఎస్ పార్టీ పవర్ పాలిటిక్స్ ఎంత వీళ్ళంతా దాని ఏమంటారు మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ అవును వలస పక్షులు అవును ఎప్పుడు ఇక్కడ సిద్ధాంతం మీద పార్టీలు ఐదు పర్సెంట్ ఐదు పర్సెంట్ కూడా ఉన్నారు మీకు విషయం తెలుసా పుట్టుక్కున గనక కేసీఆర్ ప్రభుత్వం పోతుందంటే మల్లారెడ్డి వెంటనే కాషాయము మూరంలు వేసుకొని ఇటువంటి దుర్మార్గుని దగ్గర నేను ఉన్నా ఫస్ట్ పార్టీ మారేటోడే మల్లారెడ్డి ఎందుకు మీరు శ్రీనివాస్ యాదవ్ అంత అంత ముందు ఏమన్నాడు ఇప్పుడు ఏమన్నాడు ఇప్పుడే ఉన్నాడు అంత ముందు దయాకర్ రావు ఏమన్నాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఉన్నాడు పట్నం మహేందర్ రెడ్డి ఏమన్నాడు ఇప్పుడే ఉన్నాడు సబిత ఏమన్నది ఇప్పుడే ఉన్నాడు కడియంసి అంత ముందు ఏమన్నాడు ఇప్పుడే ఉన్నాడు పువ్వాడ అజయ్ అప్పుడే ఉన్నాడు ఇప్పుడే ఉన్నాడు మాట్లాడే పని లేదు అసలు సింపుల్ నేను చెప్పినా ఆ తీరుగా మనం తిట్టలే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం పోతుందంటే ఫస్ట్ పార్టీ మారేటోడు మల్లారెడ్డి ఎందుకంటే గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు నా దేవుడు మీకు కేసీఆర్ చంద్రబాబు గురించి అంత ముందు ఏమన్నాడు ఇప్పుడు ఏమన్నా పట్టేదా పట్టేదా 
ఇప్పుడేమంటుడు రాక్షసుడు అని అంటున్నాడు మల్లారెడ్డి ఎంత నిజంగా ఆస్కార్ల విస్కార్లు ఒకటి ఏమైనా మిగిలితే మనం అనుకోటి ఇచ్చేయాలి నాడు నేడు ప్రోగ్రాం పెట్టాలి కేసీఆర్ డైలమా కర్ణాటక రిజల్ట్స్ తో గందరగోళంలో గులాబీ బాస్ సిట్టింగ్ లను మారిస్తే సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయా లేక కర్ణాటకలో బీజేపీలా పరిస్థితి మారుతుందా టికెట్ల కేటాయింపుపై బీఆర్ఎస్ అధినేత మల్ల గులాలు సెగ్మెంట్ లో ప్రజలను కూల్ చేయడంపై ఆలోచనలు పద్ధతి మార్చుకోవాలని ఎమ్మెల్యేలకు వార్నింగ్ పద్ధతి మార్చుకోవాలనే మాట ఎందుకు వస్తుంది వీళ్ళు పద్ధతి తప్పిరు కాబట్టి నిజంగా చెప్తున్నా కదా ఇప్పటికిప్పుడు ఎన్నికలు నిర్వహిస్తే కేసీఆర్ నాకు తెలిసి ఇరవై సీట్లు దాటే పరిస్థితి లేదు ఇరవై సీట్లు దాటేందుకు పీకే సర్వేలో మీకు ఇరవై ఏడు మంది గెలుస్తారండి అప్పుడెప్పుడు సర్వే చేసిచ్చినట పీకే పీకే సర్వే రిపోర్ట్ అది ప్రశాంత్ కిషోరే చెప్పినట ఇరవై ఏడు మందికి మించి ఎవరు గెలిచే పరిస్థితి ఇంకా దిగ జారింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకా దిగ జారింది వన్ ఇయర్ అయింది అది ఇంకా పడిపోయింది టార్గెట్ చేంజ్ నిన్నటి వరకు కమలం పార్టీపై కేసీఆర్ విమర్శలు తాజాగా ఫోకస్ కాంగ్రెస్ పైకి షిఫ్ట్ ఏడున్నర శతాబ్దాల్లో ఆ పార్టీ చేసిందేమీ లేదంటూ ఫైర్ కర్ణాటక రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలోనే హస్తం పార్టీ గెలుపుపై టెన్షన్ వద్దని ఎల్పీలో కామెంట్ ప్రత్యేకంగా పార్టీ పేరును ప్రస్తావించడంపై అనుమానాలంటూ కేసీఆర్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఎప్పుడైనా మీరు చూడండి ఏదన్నా అయితే తొక్కాలనుకుంటాడో దాని టాపిక్ పక్కకు పెడతాడు ఫస్ట్ పనికిరాని టాపిక్ కూడా చెప్తా ఉంటాడు కేసీఆర్ బయటికి చెప్పినటువంటి అంశాలకు లోపడి చేసే అంశాలకు చాలా తేడా ఉంటుంది నాకు ఉన్నటువంటి అంశాలు అదే ఒక ఇన్సిడెంట్ ఏమైందంటే పాపం ఇక్కడ హైదరాబాద్ వచ్చి ఏదో ఊపులో స్పీచ్ ఇచ్చాడు ఎల్బి నగర్ లో కార్యకర్తల సమావేశంలో ఆ ఊపులు ఏమైనంటే ఇచ్చిందా ఇచ్చింది సోనియా గాంధీ ఇస్తే దేవతనే ఇయ్యకపోతే దయ్యమే జుట్టు పట్టుకుని రోడ్డు మీద లాగుతానాడు లేదు కాంగ్రెస్ బాగా గడబడేస్తారు తెల్లారన్ని పేపర్లో హెడ్ లైన్స్ సోనియా దయ్యం జుట్టు పట్టుకుని రోడ్డు పైన లాగుతా అని ఆయన కాంగ్రెస్ ఊకూరు కదా సో ఆ రిపోర్ట్స్ అని అడిగే టెలిగ్రామ్ ఆరు రోజులు ఉండే టెలిగ్రామ్ పోతా ఉండే నాకిన పొద్దుగాల పేపర్ చదివి గడగడలాడిపోయి నాకు ఫోన్ చేసాడు నేను ఢిల్లీ ఉన్నా తిలిపోయింది అనుకోకుండా పొరపాటున ఇట్లా నోరు దారిందనాడు నోరు దారి అన్న ఇట్లా ఇట్లా డ్యామేజ్ అవుతుంది మన తెలంగాణ అంశం ఉందా ఏం చేస్తాను అంటే నేను సార్ మళ్ళా ప్రెస్ పెట్టి నేను అట్లా అన్నీ అని రాదు అయి పని అన్న మళ్ళీ ఎప్పుడు ఇంత రాసం కదా ఇక్కడ ఆ కటింగ్ పంపాన తెల్లారి ప్రెస్ పెట్టి మళ్ళా ఏ నేను అట్లా అన్నీ నేను ఎక్కడన్నా పొరపాటున రాసి తప్పు రాసిన మీడియా అని చెప్పి అప్పుడు ఇంకా ఎలక్ట్రానిక్ అని ఉండే అనడానికి వీలు కూడా లేదు కానీ ఇక నడుస్తుంది కదా అనగానే మళ్ళీ వచ్చింది పేపర్ ఈ కటింగ్స్ నాకు పంపారు పంపితే నేను అవి కట్ట కట్టుకొని పోయి అహ్మద్ పటేల్ కి జార్జీకి ప్రైవేట్ సెక్రటరీ ఇచ్చి మేడం కు చూపించండి అంటే వాడు నేను నువ్వే కలిపి పోయానాడు అంటే నేను పోయి మేడం కూడా ఇచ్చేసిన సే కొంచెం కోపంగానే ఉండే బట్ నేను మళ్ళీ దేవత కూడా అన్నాడు మేడం మీరు రాంగ్ రిపోర్ట్ చేసిన పేపర్ లో నేను కూడా ఇక బాస్ కదా అట్లా కవర్ చేయాల్సి వచ్చింది మళ్ళీ ఫోన్ చేసి సార్ అది సబ్సైడ్ అయింది రాజశేఖర్ టూ కిట్ వెరీ సీరియస్ ఆయన ఒక స్పెషల్ డెలిగేషన్ పంపి ఇక్కడి నుంచి ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన మన అలయ్ అయి ఉండే అంటే అప్పుడు భయపడ్డాడు అట్లా ఉంటుంది ఆయన నేచర్ అంటే ఒక మాట చెప్పండి కపిల వాయి దిలీప్ కుమార్ కు కేసీఆర్ కు స్నేహం ఎక్కడ కుదిరింది స్నేహమా లేకపోతే వైరం వైరం తర్వాత వైరం సెక్రటరియట్ లో పిఎస్ గా పనిచేస్తున్న సందర్భంలో నేను ఆఫీసర్ గా ఉన్నా కదా రీష్ వచ్చి నన్ను అన్న నీకు పొలిటికల్ ప్రేక్షకుడు అడిగిన దానికి హరీష్ అడిగిండు నువ్వు తెలంగాణ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అన్న తెలిసింది సిక్స్ నైన్ మూమెంట్ లో పార్టిసిపేట్ అయినా మాధురెడ్డి గారి పిల్లల పేపర్ ఒక చిన్న ఐటమ్ వచ్చింది మాధురెడ్డి ప్రైవేట్ సెక్రటరీకి అనుమకొండ సీట్ ఇవ్వడానికి అది స్థానం ఆలోచిస్తుంది అప్పుడు తటస్ట్ లకు సీట్ల వచ్చింది ఒకటి అందులో నేను హనుమకొండ సీట్ అడిగినా తీసుకుపోదామని ఆ తటస్ లో సీట్ లో విజయనామారావు ఇచ్చిన ఆయన మంత్రి కూడా అయిన తర్వాత అట్లా ఆ కేటగిరీ లో నా పేరు కూడా వస్తే అది చూసి మనోడు షార్ప్ కదా మూమెంట్ టైమ్ లో నీకు కూడా పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందని విన్నా రారాదు సీట్ ఇస్తాం అన్నాడు అనుకుంటా సరే పానే అట్లా మీకు ఇంత ముందు చెప్పినట్టు పోతే నీకు సీట్ ఇస్తా అది చేస్తా నేను మంత్రి చేస్తే ఏకంగా అన్నాడు ఊరి ఏమైనా మంత్రి అయిపోయినా నేను అనుకుంటా సరే అని రాజీనామా చేసి వచ్చేసినప్పుడు ఇక అట్లా అటాచ్ అయినా అటాచ్ అయినాక నేను చెప్తుగా రెండు నెలలు తిరిగి కాల్సిన దునుకోపోనాడు ఆ తిరిగే కార్యక్రమంలో ఎవరు ఇరవై మంది కానీ రెడవు నా నాకు కూడా ఇప్పుడు సార్ నాకు కూడా ఇప్పుడు సార్ తనిపి అది కూడా అంతే అయితే ఇట్లా దళిత ముఖ్యమంత్రి టాపిక్ ఏమైందన్న అదేమో దళిత ముఖ్యమంత్రి ఎవరో నేను పోతే మన కాశ్పేట్ లింగయ్య గారు లోపల హాల్లో కూసు ఉన్నాడు ఆయనకు చెప్తా ఉన్నాడు పాపం ఏ అన్న అయిపోయింది మొత్తం డెసిషన్ అయిపోయింది రేపు మాకు తెలంగాణ వచ్చేస్తుంది హండ్రెడ్ పాయింట్ మనదే గవర్నమెంట్ నువ్వే మన 
దళిత ముఖ్యమంత్రి మొదటి ముఖ్యమంత్రి మా కాశ్మీర్లింగ చెప్తున్నాడు కూర్చోబెట్టి లింగ సార్ పాప ఇంట ఆవునాడు నేను ఇచ్చు ఇన్న ఇన్న ఇక నేను బయటకు వెళ్ళిపోయాను రాబోయి లేని బయట పోలు కూడా మొరబెట్టిన విజయరావు చేసిన సార్ మీకు ఏమైనా దళిత ముఖ్యమంత్రి చేస్తానంటే అవును నాకు చెప్పిండు ఎందుకు అడుగుతున్నాను అంటే లోపల ఇంకొక ఆయన చెప్తున్నాడు అందుకే అడుగుతున్నాను మీకు ఆరా వచ్చిన శేఖర్ అడిగిన అవునవును నాకు కూడా చెప్పిండు ఎందుకు అడుగుతున్నాను అంటే ఇక లోపల నర్సు చర్చ పాప ఇంకొక ఆయన ఆఫర్ ఇస్తున్నాడు నీకు ఇచ్చిండా లేదని అడుగుతున్నా అంటే ఏ నాకు ఉత్త కాదు ఆ ఫ్యామిలీ అంతా పిలిచి సంతోష్ ని మిస్సెస్ ని ఆందని పిలిచి నాకేమైనా హెల్త్ బాగాలేక పొరపాటు ఏమైనా జరిగితే మీరు అందరికి జ్ఞాపకం పెట్టు తెలంగాణ వస్తే ఇక ఈయనే మా ముఖ్యమంత్రి అని అలా ముందు కూడా చెప్పిండట అట్లా అంత చెప్పిండు చాలా సిన్సియర్ గా చెప్పిండు అని మా మనోడు సిన్సియర్ అయిపోయిండు ఇట్లా మా పార్టీలో అందరి ఫోన్ చేసిన అందరు అయిపోయాడు నువ్వే దళిత ముఖ్యమంత్రి ఆ ఇరవై ఐదు మంది ఎమ్మెల్యేలు లేక అట్లా దళిత ముఖ్యమంత్రి కథ అది రెడ్ గా పెండింగ్ బిల్లులపై డిస్కషన్ పోడు భూములు గృహలక్ష్మి పైన అసెంబ్లీ ప్రత్యేక సెషన్ తేదీల పైన నిర్ణయం తీసుకునే ఛాన్స్ నేడు కొత్త సచివాలయంలో ఫస్ట్ టైం కేబినెట్ సమావేశం అంటూ ఒక వార్త మరో మూడు రోజులు ఎండలు ఉంటాయని దిశాలో చూస్తా ఉన్నాం చిక్కువేడని పీటముడి ఆరుగురి దుర్మరణం అంటూ మిగతా వార్తలు కంటిన్యూషన్ అయితే ఇంకా మిగతా పత్రికల కంటే ఇందులో ఏముందంటే సీఎం డైరెక్షన్ లోనే దశాబ్ది ఉత్సవాల కోసం డాక్యుమెంటరీల రూపకల్పన అన్ని తానే వ్యవహరిస్తున్న కేసీఆర్ అధికారుల క్లాసులు పలు డిపార్ట్మెంట్ల థీమ్స్ పై నేను ఒక మాట ఏమంటే అన్న ఇప్పుడు అన్ని తానే వ్యవహరిస్తా ఉన్నాడు అధికారులకు కూడా ఈయనే క్లాసులు మరి ఈయనకు సలహాదారులు ఎందుకు ఇంకా ఢిల్లీలో ఒకసారి ఈయన సలహాదారులు కలిసి ఇద్దరు సహాని అని మా లేబర్ సెక్రటరీ ఉండారు మీరు విని కూడా ఉండరు ఆయన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కి ప్రభుత్వ సలహాదారుగా కేబినెట్ స్టేటస్ తో ఢిల్లీ నుండి ఐదేళ్ళు ఇప్పుడు ఎన్నారు పేరు మీరు సహాని మా లేబర్ సెక్రటరీ ఉండారు ఫుల్ కేబినెట్ స్టేటస్ తో ఎంజాయ్ చేసి ఐదేళ్ళు వెళ్ళిపోయాడు మంచోడు ఆనెస్ట్ మ్యాన్ అయితే నేను అడిగిన సార్ మరి సలహాదారు కదా ఏం సలహా ఇచ్చిన ఆయన అడిగితే నేను చెప్పడానికి అన్నాడు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆయన అడిగింది లేదట నేను చెప్పింది లేదట మన డబ్బులు మాత్రం పోయినాయి మన కార్లు మన పిఏలు మన పిఎస్ డబ్బులు జీతాలు అట్లా ఐదు రుండి సలహాదారు ఐదు రుండి ఐదు నేను అడిగి అడిగింది లేదు వాళ్ళు చెప్పింది లేదు ఊరికే ఒక రోజు ప్రధాన ఒక రోజు ప్రధానమంత్రి ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ గారు కేసీఆర్ ఫోన్ కాల్ చేస్తే ఆయన ఏమైంది సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఫోన్ చేసిన రాత్రి అంటే ప్రైవేట్ సెక్రటరీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆయన ఏమన్నాడు అప్పుడు నైన్ థర్టీ టెన్ అయితుంది ఈ దిలీప్ ఇదేంది మీ పిఎన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మాట్లాడు లేబర్ మినిస్టర్ కలపంటే వాడు కలపనంటే ఏంది అన్నాడు అంటే కలపకూడదు సార్ నేను కనుక్కొని చెప్తా అని ఫోన్ చేసిన వాడికి మామిడికి ఏదైనా బాబు పిఎం మాడతా అంటే కలపడు అంటే సార్ టైం చూసుకోండి అన్నాడు అంటే పది అయింది మీరు తెలుసు కదా సార్ పరిస్థితి ఇప్పుడు మన్మోహన్ సింగ్ మాడితే నా పట్కా ఎగిరిపోతుంది అందుకే నేను కలపలేదు సార్ అన్నాడు సర్లే నేను చూసుకుంటాను మళ్ళీ సుబ్రహ్మణ్యం ఫోన్ చేసి ఏమనుకోవచ్చు సార్ అని ఆరోగ్యం బాగాలేక నిద్రపోయాడు రేపు మార్నింగ్ హాట్ లైన్ హాట్ లైన్ ఉంటుంది డైరెక్ట్ ఎత్తితే పిఎంకే పోతుంది నేను మాట్లాడిస్తా అంటే ఆయన దిలీప్ ఈ దేశ పరిస్థితుడు ప్రధానమంత్రి మాడతా అంటే లేబర్ మినిస్టర్ నిద్రపోతున్నాడు అన్నాడు అని పెట్టేసి తెల్లారి నేను పోయి హాట్ లైన్ లో పిఎం తో మాట్లాడించిన వేరే విషయం తెల్లారంటే తెల్లారి ఎందుకు ఆ పది గంటలకు మాట్లాడించాలంటే ఎందుకు ఇబ్బంది పడుతుంది అది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి మీకు అర్థమైందా ప్రజలారా మీకు అర్థమైందా పది గంటలకు కేసీఆర్ తో మాట్లాడించడానికి ఎందుకు ఇబ్బంది పడ్డారు అనేది మీకు అర్థమైతే చెప్పండి మీకు అర్థమైతే కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి పది గంటలకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ గారు కేసీఆర్ గారితో మాట్లాడదామని ఫోన్ చేస్తే అవకాశం లేదు కేసీఆర్ అప్పటికే పడుకున్నాడు అని చెప్తున్నారు పడుకున్నది అబద్ధమని జమా అబద్ధమే అబద్ధమేనా మరి మెరుగురే ఉన్నాడు కానీ మాకు ఇష్టం లేదు ఆ టైంలో కలపడు ఎందుకు ఎందుకు ఇష్టం ఎందుకు స్పష్టంగా చెప్పిండారా కాదు అదదుడు పెగ్గు నైన్టీ ఎంఎల్ ఈ పనిలో ఉన్నాడు అంటే ఈ ప్రజాభిప్రాయాన్ని గౌరవిస్తున్నా పోనీ మీరు ప్రజాభిప్రాయాన్ని గౌరవిస్తున్నా అందరి తెలుసు అది పది అయితే ప్రధానమంత్రి కూడా ప్రధానమంత్రి కూడా మాట్లాడలేదు బీజేపీపై వన్ వన్ ఆన్ వన్ అస్త్రం లోక్సభ ఎన్నికల్లో దెబ్బ కొట్టేందుకు నితీష్ ప్రతిపాదన ఓకే చెప్పిన బెంగాల్ సీఎం మమతా ఎస్పీ చీఫ్ అఖిలేష్ అంటూ ఈ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి అంటే ఒక జాతీయ పార్టీలు కానీ అఖిలేష్ కానీ లేకపోతే శరద్ పవార్ కానీ లేకపోతే మాయావతి కానీ వీళ్ళు ఇంక్లూడింగ్ సోనియా గాంధీ కానీ వీళ్ళ వీళ్ళ వీళ్ళను కేసీఆర్ ను ఏ కోణంలో చూస్తారు వీళ్ళు నంబర్ నమ్మర్లే ఒకటి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ సోనియా గాంధీకి ఏంటంటే నేను ఆయన ఇద్దరమే సోనియా
అట్లా ఏ కోర్స్ అనేది మీకు అనుమానం ఉంటే మీరు అనౌన్స్మెంట్ చేయంగానే నా పార్టీ రద్దు చేసి కాంగ్రెస్ విలీనం చేస్తాను నా ఏది నేనే ఉన్నా అహ్మద్ పటేల్ నేను ఆమె ఈయన నాలుగురే బయటకు వచ్చిన కానీ నన్ను అడిగి నువ్వు ఆశ్చర్యపోయినా వారు నేను ఆశ్చర్యపోయినా సార్ మరి మా లాంటి వాడు ఇంకెవడు అందరు నువ్వు ఏదో ఎమ్మెల్యే సీట్ ఇస్తావు ఎంపీ సీట్ ఇస్తావు అనుకుని నీ సూటు తిరుగుతుంటే నువ్వు తీసుకుపోయి కాంగ్రెస్ గెలుపుతా అంటే మొత్తం పార్టీ ఖతం అవుతుండే ఈ ఆశ్చర్యమే నాకైతే అని అన్న అసలు తెలంగాణ వచ్చినాక నువ్వు ఎమ్మెల్యే అయితే ఎవడికి కావాలి కాకపోతే ఎవడికి కావాలండి అన్న లాజిక్ చూడు లాజికల్ గా కరెక్ట్ గా నడుతుంది నీ పోరాటమే తెలంగాణకు వస్తు అయినప్పుడు మళ్ళా ఎమ్మెల్యే అయితే కావాలా దిలీప్ కుమార్ ఎమ్మెల్సీ అయితే కావాలి అందువల్ల అట్లా అన్న అంటాడు ఆ లాజిక్ ని మనం ఎట్లా నో అంటాం కానీ ఎక్కడ తేడా అంటే అట్లా అన్నవాడు నేను దిగ్విజయ్ సింగ్ దగ్గరపోయినా తర్వాత ఏంటో విభేదించినా పోయినా దిగ్విజయ్ సింగ్ ఇంకా నేను క్లోజ్ ఉంటా అనుకుంటాడు కదా సహజంగా దిలీప్ ఒకసారి కలపరాదు తెలంగాణ ఇచ్చిన తర్వాత మీవాడు ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినా దొరుకుతాడు లైన్ లోకి వస్తాడు మాకు నువ్వు ప్రయత్నం చేయాడు నేను ఇంకా కాంట్రాక్ట్ లో నేను ఏం చేస్తాను అనుకున్నాడు ఇప్పుడు నేను మన హరీష్ కి చేసిన చేసి ఒకసారి దిగ్వే సింగ్ అలయన్సెస్ గురించి మాట్లాడతాట తెలంగాణ ప్రకటన అయిపోయింది నువ్వు అయితే మెరి చేస్తాను అది వేరే విషయం మా దగ్గరికి ఆయన కూడా దిగ్వే సింగ్ మెరి చేస్తాను విషయం అది అడుగుతలేరు వాళ్ళు అసలు అలయన్స్ అనే పెట్టుకుందాం అని ప్రయత్నం పాపం అంటే ఒకసారి లైన్ లో అంటే ఒక టూ మినిట్స్ టైం ఏంటి అన్న నేను సార్ దగ్గరే ఉన్నా పోయి మాట్లాడిస్తాను స్విచ్ ఆఫ్ పెట్టాడు ఫోన్ స్విచ్ ఆ ఫోన్ స్విచ్ ఆ దొరకడు ఇట్లా నేను మళ్ళా పోయి మనోడి చేసిన ఎవరు మన ఇతనికి సంతోష్ ఇప్పుడు ఎంపీ 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 సంతోష్ కి అప్పుడు ఆ బాబు వెనకే ఉంటాడు కదా సంతోష్ కూడా ఎక్కడ ఇక్కడే ఉన్నా అంకుల్ నేను అంటే సరే మరి ఒకసారి కలిపి దిగ్విజయ్ సింగ్ మాడతాడట అలయన్సెస్ గురించి మెజర్ కూడా కదా అంటే ఒక టూ మినిట్స్ లో మాడిస్తాడు స్విచ్ ఆఫ్ ఇద్దరు దొరకరే నేను సరే ఈయన నాకైతే లైన్ లో రాడు అయ్యే పని కాదు ఇదేంటే మొత్తం పార్టీ ఎంపీ చేస్తాడు కనీసం అలయన్స్ గురించి మాట్లాడదామంటే లైన్ లో వస్తాడు అట్లా కాంగ్రెస్ ని చీట్ చేసి తనే ఈసారి ఎవరి అలయన్స్ లేకుండా పోటీకి వెళ్ళిపోయి మనకు తెలిసి ఎట్లా అందువల్ల నేను ఎందుకంటే అంటే ఈ కారణం చేత ఇది అందరి తెలుసు జాతీయ నాయకులు ఈయనతో ఈయన చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి అని అందరి తెలుసు ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అంతకు ముందు ఆయన లేబర్ మినిస్టర్ పార్టీ అధికారంలో ఇంకా బీజేపీ రాలే రాజ్నాథ్ సింగ్ దగ్గరపోయినా ఇంకా తెలంగాణకు బీజేపీ మద్దతు ప్రకటించాలి అంత ప్రపోజల్ ఇచ్చాడు మీరు వెనక మద్దతు ఇస్తే రాబోయే రోజుల్లో లోకల్ బాడీ వేస్తే ఎలక్షన్స్ లో మీకు ఎలక్షన్ మేము మద్దతు ఇస్తాం లోకల్ బాడీ అప్పుడు టీఆర్ఎస్ మంచి స్థానాలు వచ్చాయి టూ థౌసండ్ త్రీ లో మీకు జ్ఞాపకం సో బీజేపీకి అంత బలం అప్పుడు లేకుండా సో మాతో పాటు మీకు అలయన్స్ ఉంటే తెలంగాణ మీకు అద్భుతంగా అంటే ఈ ప్రాంతాల్లో బాగా వస్తాయి సీట్లు అంటే రాజ్నాథ్ సింగ్ ఒప్పుకున్నాడు మంచి ప్రపాత మాకు కూడా కన్సాలిడేషన్ పనికి వస్తుంది మేము కూడా అసలు తెలంగాణ ఇవ్వాలని నాయకుడు కూడా వచ్చినాం అని మా ఎదురుగా అద్వానికి ఫోన్ చేశాడు సార్ మీరు తెలంగాణకు మద్దతు ప్రకటించండి ఆ పార్టీ మనతో అలయన్స్ పెట్టుకుంటుంది రా అంటే సరే అని పాప ఆయన మహారాష్ట్ర నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ మన తెలంగాణ ఎంటర్ అయినప్పుడు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎంటర్ అయ్యి వంద రోజులు తెలంగాణ ఇచ్చేస్తాం అధికారులు వస్తే బీజేపీ అప్పుడే ప్రకటించింది తర్వాత లోకల్ పార్టీ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది సేమ్ కథ ఫార్టీ టైమ్స్ ఫోన్ చేస్తే నాకెవరు చెప్పిండు రాజ్నాథ్ సింగ్ చెప్పిండు నెక్స్ట్ టైం పోయినప్పుడు అలయన్స్ నువ్వు కూడా ఉంటే కదా నలభై సార్లు ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ లో కూడా రాలేదు మీ కూడా ఇక బీజేపీ నమ్ముతా కాంగ్రెస్ నమ్ముతుందా ఒక్కొక్క పార్టీకి ఒక్కొక్క అనుభవం ఇంత ముందు కుమారస్వామి చెప్పిన మీకు ఆయనకైతే మైండ్ లో అది ఉంటది సరే ఈ రోజు అవసరం ఉంటే డబ్బులు ఇస్తా అంటే ఎవరు తీసుకోడు గాని వెనక బ్యాక్ డ్రాప్ లో అయితే అమ్మ నమ్మడానికి వీలు అనుకుంటాడు అవసరానికి వాడుకుంటాడు ఆయన కూడా సో అట్లా జాతీయ పార్టీలు దాదాపుగా మీకు ఎన్నన్నా ఉండాలి అందరికి ఏదో ఒక చేదు అనుభవం కేసీఆర్ తో ఉన్నది వాళ్ళు ఈయన నమ్మనే నమ్మరు శరద్ పవార్ శరద్ పవార్ పెంచుతుంటాడు కదా దేశంలో ఉన్న ఏ అగ్ర నాయకత్వం కూడా కేసీఆర్ నమ్మదు డబ్బులు తీసుకోవాల్సిందే ఏమైనా అంతే గరీబోళ్ళ గూడు చెదిరే దాచుకున్న ధనంతో కొనుక్కున్న జాగాపాయ ఇండ్లు కూల్చివేతలతో కన్నీరు మున్నీరైన బాధితులు వారి గోడు వినేందుకు నిరాకరించిన ఎమ్మెల్యే గూడెం ఎమ్మెల్యే ప్రోద్బలంతోనే కూల్చివేతలంటూ ప్రచారం బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో బడాబాబులకు ఒక న్యాయం పేదోళ్లకు మరో న్యాయం వివాదాస్పద స్థలం అమ్మిన హైలాపూర్ తండా సర్పంచ్ భర్తపై చర్యలు ఎక్కడ ప్రాథమిక దశలో అడ్డుకోవాల్సిన అధికారులు ఇప్పుడు కూల్చడంతో ఆంతర్యం ఏమిటి ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ ఏ ధైర్యంతో కూల్చివేతలు చేశారు దీనిపై భూమిని మింగే మింగేందుకు మీకు ఒక వీడియో చూపిస్తున్నా ఎంత హృదయ విదారకం అంటే ఇల్లదే
ఎంత ఘోరం అంటే అసలు ఇక ఇంతకు మించిన దరిద్రం ఇంకోటి ఉండదేమో బహుశా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సరే ఈయన వాళ్ళు కట్టుకున్న ఇళ్లల్లో ఉండని ఏడు పోని గవర్నమెంట్ కట్టిస్తా అన్న ఇల్లు సంగతి గమని విలు ఎవరు వచ్చేగా ఒక ఆయన డబల్ బెడ్రూమ్ ఆయన జర ఒకసారి మాట్లాడండి మీరు ఆయనతో మాట్లాడితే తెలుస్తుంది అమ్మ పెట్టదు ఆడుకోని డబుల్ బెడ్రూమ్ ఎత్తేసిడు నువ్వు కావు ఆయన బాధితుండ్రు అమ్మ దాయన ఆయన బిలు ఆయన బిలు ఇది చెప్పు సార్ చెప్పేమైంది గట్టిగా చెప్పు కురుమూర్తి గ్రామంలో నూట నలభై ఇండ్లు కేటాయించబడింది డోర్ పెట్టాయా అయితే అవి మీద వాళ్ళు ఇంతమంది తీసుకున్నారు గవర్నమెంట్ తీసుకున్నారు ఒకే కుటుంబం రెండు మూడు మూడు ఇండ్లు వచ్చాయి లీస్ట్ అవుట్ కింద రాసిన సార్ మేము కలెక్టర్ దగ్గర కూడా పోయినాము రిసీవ్ ఇచ్చిండ్రు ఏం రెస్పాన్స్ లేదు మాకు అదే వాళ్ళు అధికార పార్టీ ఉన్న వాళ్ళకిచ్చిండ్రు గుంజుకపోయి కట్టిన ఇండ్లు ఉలగొట్టి జేసీబీలు పెట్టి అది వీళ్ళు పెట్టరు వీళ్ళు ఇయ్యరు ఇచ్చేటోళ్ళ పరిస్థితి ఒకేది దానికి సంబంధించిన ఆధారాలు ఏమున్నాయి ఇచ్చుడు కాదు ఫోటోలు ఆధారాలు ఈ సంతకం ఎవరిది డిఎంకి రాసింది ఎవరు అది మన మన జిల్లా కలెక్టర్ ఫ్రెషర్ కలెక్టర్ ఉంటారు కదా ఆమె రాసింది కలెక్టర్ రాసిందా డిఎం హౌసింగ్కి రాసింది గ్రామ సర్పంచ్ ఫస్ట్ నీకు ఎందుకు ఇవ్వాలో చెప్పు నీకు ఏమేమో ఆస్తులు ఉన్నాయి మీకు సొంత ఇల్లు లేవు ఉన్నదాన్ని కూలగొట్టి మంచి మూడు ఫ్లోర్ లు కట్టుకోవచ్చు ఏ ఊరు మీది నువ్వు డబ్బులు పెట్టి నువ్వు అప్లై చేసినావా అప్లై చేసినా కూర్చో అట్లుంటే ఒకటే వచ్చిందో అంటే ముగ్గురు ఉండరు కదా ముగ్గురు కావాలంటే ఇక నీ పిల్లలకు నా పిల్లలకు అనుకుంటుంటా అదే అసలు మొత్తమే గతి లేకుంటున్నారు కదా నీ డిమాండ్ కరెక్టే కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ ఓన్లీ కొన్ని కాన్స్టిట్యూన్సీస్ ఉన్నాయి వీళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చినవాడు వీడు వాడు సెలెక్టివ్ ఇచ్చిండు ఐదు నెలలే టైం ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఎన్నికలు పెడితే నూట ఐదు నీ మొఖం వస్తే నూట ఐదు సీట్లు ఏమైంది మరి సర్వే కారు గుర్తును పోలినా గుర్తుల తొలగింపు బీఆర్ఎస్ వినతి మేరకు ఈసీ నిర్ణయం అంటూ అట్లా అట్లా ఉంటదా అన్న నిజంగా చేయొచ్చు ఇష్టం ఈసీ ఇష్టం కారు గుర్తున గుర్తుంటే ఏ పార్టీకి నష్టమే కదా అంతే వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేయొచ్చు ఈసీ ఎగ్జామిన్ చేస్తుంది మనకు మునుగోళ్ళు అదే పంచాలి రోడ్ 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 మేకర్ రెండు కొంత డామేజ్ బీఆర్ఎస్ ఇంటర్ అడ్వాన్స్డ్ పరీక్షల షెడ్యూల్ మార్పు నాలుగో తేదీ బదులు పన్నెండవ తేదీ నుంచి నిర్వహణ ఇక అబ్రక దబ్బ దబ్రా ఎప్టోమ్ భూ హిప్నటిజం అంటూ ఒక వార్తను చూస్తా ఉన్నాం ఈ చౌటుపల్ దగ్గర ఎప్టోమ్ కి సంబంధించి ప్రజలు మార్పును కోరుకుంటున్నారు తెలంగాణ ప్రజా ప్రతినిధులపై తీవ్ర అసంతృప్తిలో ప్రజలు ఉన్నారని చెప్పి ఒక వార్త ఏది మన కాసాని వీరేష్ ముదిరాజ్ ఏపీ ఆ పిలో తెలంగాణ పిలావో తెలంగాణ ఖేలో ఇండియా జీతో ఇండియా బా బిజెపి నినాదం కేసీఆర్ దేమో పిలో తెలంగాణ పిలావో తెలంగాణ సంజయ్ స్టేట్మెంట్ ఇక ఇక ఈనాడు పత్రిక ఇది ఈనాడు పత్రిక ఎన్నడన్న తెలంగాణ ఉద్యమానికి అక్కడికి వచ్చిందా అగెనిస్ట్ కదా మొత్తం అగెనిస్ట్ గానే ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మాత్రం ఇంకో చాలా చేసాం ప్రజలకు చెప్పుదాం చేసినాక చెప్పుడు ఎందుకు ఇంకా ఆ ఫలితాలు కనిపిస్తాయి కదా మనం సాధించినవి అసాధారణ విజయాలు 
चर्च <laughs> बी <laughs> 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 రాలే నువ్వు నాకు వేల మెసేజ్ వస్తే ఎటు పోతుంది మరి ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడే తెరిస్తే కథమే కాదు అయ్యో మళ్ళా నా అపరిచితుడు పీడిఎఫ్ కావాలి ఒక్క రెండు నిమిషాలు ఆగన్న రెండు నిమిషాలు ఆగురు నాకు ఒక హెల్ప్ చేయగలరా బొస్తుంది బుక్ వెయిట్ చేయి వచ్చింది అపరిచితుడు వచ్చింది ఇదే బుక్ అరే ఇది ఇంగ్లీష్ వర్షన్ ఇంగ్లీష్ వర్షన్ వచ్చిందా ఇంగ్లీష్ వర్షన్ తెలుగు వర్షన్ రెండు పెడదాం తెలుగు వర్షన్ రాలే తెలుగు వర్షన్ ఇంగ్లీష్ కనబడుతుంది ఇంగ్లీష్ వచ్చింది అపరిచితుడు అది కూడా వస్తుంది ఒక్కసారి చూడండి ఇక తెలుగు వర్షన్ కూడా వస్తుంది ఇక చదువుకోరి అది యాక్చువల్లీ ట్రాన్స్లేట్ చేసిన వాడు నేషనల్ లీడర్స్ అడిగినారు ఈయన బీఆర్ఎస్ పెడుతుడు అరే మాకు దేశంలో కూడా తెలవాలి బైక్ అసలు ఇంగ్లీష్ అంటే మొన్న మన విలేకరు ఆయన ట్రాన్స్లేట్ చేసిచ్చాడు అచ్చా అది ఇప్పుడు పోతుంది బుక్ ప్రింట్ అవుతుంది ఇలా చేసాం ప్రజలకు చెప్తాం ఏది ఫిలిం సిటీలో భూములను రెగ్యులరైజ్ చేసిన లక్ష నాగాలను వాపస్ తెచ్చుకున్నాం ఆ తర్వాత రామోజీ రావుకి ఇంకేమైనా ఉంటే ఈ పేడ ఆర్టికల్స్ మీద పైసలు ఇచ్చినాం ఇవన్నీ చెప్పుకోరు ఏం చెప్పుకుంటావు చాలా చేసాం ప్రజలు ఏం చేసినావు కేసీఆర్ దళిత ముఖ్యమంత్రిని చేసినామని చెప్పన్నా నిరుద్యోగ భృతులు ఇచ్చినామని చెప్పన్నా రుణమాఫీలు చేసినామని చెప్పన్నా ధరణి తెచ్చినామని చెప్పన్నా లక్షలాది ఎకరాల భూములు అనుభవదారుడు కాలాన్ని డిలేట్ చేసి కొట్టేసినా అని చెప్పన్నా నువ్వు చేసిన పెంట ఏంది కేసీఆర్ నువ్వు చేసిన అప్పుల గురించి చెప్పన్నా నీ పేరు చెప్తే ఓటేస్తాడా ఎవడన్నా ఇప్పుడు ఇప్పటిదాకా పెట్టినాం కదా పోలింగ్ ఇగో దా ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల మంది ఓటింగ్ లో పాల్గొన్నారు ఈసారి ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి మీరు ఓట్లు వేస్తారా అంటే నూటికి ఎనభై ఐదు శాతం వేయమని చెప్తున్నారు నమ్మకం లేదు దొర అంటారు నూటికి ఎనభై ఐదు శాతం మంది నీకు ఓట్లు వేయమని చెప్తా ఉన్నారు ప్రతిపక్షాలు తెలివి కదా అని వాడుకోవాలి మరి అదే ఇది ప్రతిపక్షాల పని ఇక్కడ ప్రజా ప్రజా ప్రజలు రెడీ ఉన్నారు ప్రజలు రెడీగా ఉన్నారు తీసేయడానికి విపక్షాలు రెడీ ఉండాలి కాదు ఎమ్మెల్యేలు అన్ని స్థాయిల వారిని కలుపుకొని పోవాలి ఇట్ల కలుపుకొని పోయే ఎమ్మెల్యేలు కలుపుకపోయింది వాగులను కలుపుకపోయారు సర్కార్ భూములను కలుపుకపోయారు చెరువులు కలుపుకపోయారు కుంటలు కలుపుకపోయారు అన్ని కలుపుకొని పోయారు ఇప్పుడు సిగ్గులేని ప్రభుత్వం లెక్క తయారైపోయింది పేదల భూముల అగో ఈ కేటీ రామారావు ఫోటో కేసీఆర్ ఫోటో ఈ రెండు ఫోటో లేకుండా ఈనాడు ఫ్రంట్ పేజ్ రాదు మొత్తం కాంప్రమైజ్ పేదల భూములతో స్థిరాస్తి వ్యాపారం అంటూ బట్టి విక్రమార్క సంబంధించి హైదరాబాద్ ఇందులో కూడా ఏం చేస్తారంటే చాలా తెలివిగా ఈనాడు రామోజీరావు వార్తలు వేసేటప్పుడు పేదల భూములతో స్థిరాస్తి వ్యాపార స్థిరాస్తి వ్యాపారం అని చెప్పి అంటున్నాడు ఏదైనా గట్టి స్టేట్మెంట్ కాంగ్రెస్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఫ్రంట్ పేజ్ లో ఇయ్యడు మోతాద్ వస్తుంది చూడు అప్పుడు కాంగ్రెస్ నేను స్పేస్ ఇస్తున్నా కదా అని చెప్తాడు ఈయన ఈయన ఏ తోట్లు ఇంకా అని ఈయన 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 మాత్రమే ప్రతి మార్పుకు ప్రతినిధి హైదరాబాద్ డిస్కవరీ గ్రూప్ సూడో ముఖ్యమంత్రి అసలు ముఖ్యమంత్రి దొరకడు ఈయన తెల్లవారుజామున ఘోర ప్రమాదం కుదరని రాజీ కర్ణాటక సీఎం ఎంపికపై అస్థినలో రోజంతా హైడ్రామా ఇక కుత కుతలు ఆడుతున్న తెలుగు రాష్ట్రాలు భూలో భూలోకంలో ఎండల్నే తట్టుకు తట్టుకున్న బాడీ ఇది ఇదో లెక్కన అని చెప్పి యమలోకంలో చెప్తున్నటువంటి మాట ఇది ఈనాడు ఆయనకు సంబంధించి ఇక ఒకసారి మేడం ఈమె ఇది కామన్ గా ఈ రెండు ఈ రెండు ఈ రెండు చిత్రాలు ఉండవలసిందే ఆదా పేజ్ ఇసుకు జాత ఆదా పేజ్ ఈడికి పోతుంది ఇక ఆ తర్వాత బీఆర్ఎస్ లోకి అమరావతి మాజీ ఎంపీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సమక్షంలో అసలు నిజంగా బీఆర్ఎస్ ను చూసి చేరుతుర్రా లేకపోతే పైసలు తప్పులు కదా పైసా 
మొత్తం పైసలతోని ఆట ఆడుతున్నాడు కేసీఆర్ మొత్తం అది ఆ నాలుగు లక్షల కోట్లు చూపించి ఓపెన్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిండు కదా నేను మొత్తం రాజీవ్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ లోనే యాభై వేల కోట్లు ఖర్చు కూడా నేను పెట్టుకుంటానాక ప్రతి వాడు ఇస్తాడు కావచ్చు అని చిన్న చిత్తక పాటలు అయితే లైన్ కట్టి అంతే అంతే తెలంగాణ స్పీడ్ అద్భుతంగా ఉందట ఫాక్స్ కాన్ కంపెనీకి అనుమతులు బేస్ రెండున్నర నెలలు ఎందుకు వచ్చినాయి అనే సంగతి బక్కా జడ్సన్ సిబిఐ కంప్లైంట్ చేసి ఆ కంప్లైంట్ కాపీలో ఉంది చూసుకోరి జగన్నాథపురానికి జాతీయ పురస్కారం అన్నదాతపై ఎరువుల బరువు దాచపల్లి ప్రమాద మృతులకు ఐదు లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా పరిహారం ప్రకటించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయ్యా మొన్న రైతులకు పది పది వేలను ప్రకటించిన ఆ పైసలు ఎటువైనా ఆయన ఏ కాన గతిలేదు ఇప్పటిదాకా కారును పోలిన గుర్తులను తొలగింపు ఆటో టోపీ ఇస్త్రీ పెట్టే ట్రక్ గుర్తులు ఉండవు నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన ఎన్నికల కమిషన్ అంటూ ఇంకా ఉండాలి రోటీ మేకర్ ఏమంటుండే ఇది వంద శాతం నిజం కేసీఆర్ నూటికి నూరు శాతం అని అని చుట్టుదే వంద సీట్లు కాయమాట ఒక మాట చెప్పు కేసీఆర్ ఇక మీ వంద వాళ్ళ ఏడు నూట ఏడు పోయింది ఇక మీ లేటి అని పన్నెండు పన్నెండు ఈ పన్నెండు ఏడు ఏడు అని చెప్తే గాంధీ ఎన్నికలు పెట్టుకుందాం ఎన్నికల కమిషన్ కో లేఖ రాయి అయ్యా ఈ పన్నెండు పెట్టి తదిమేయాన్ని మాయనా అని చెప్పు నేను రాసిన ఎలక్షన్ కమిషన్ మురుగోడు అయినాక మీరు ఆక్షన్ పెట్టేసి ఎవడెక్కువ కొనుక్కుంటా అని ఇచ్చేయండి ఎలక్షన్ ఎందుకన్నా ఏం ఏంది ఎంత చిల్లర రాజకీయం అంటే అసలు ఇటువంటి వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండడం దరిద్రం ఇది భవిష్యత్ రాజకీయాలకు కానీ నాకు కేసీఆర్ తో పర్సనల్ ఎవరు లేదు ఎవరికి లేదు మీకు లేదు ఎవరికి లేదు ఏ కారణం చేత ఈయన కరెక్ట్ కాదంటున్నాం అంటే ప్రజా పరిపాలన ఇట్లా ఉండవాడు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలి నిజంగా సామాజిక తెలంగాణ రావాలి మనం కొట్లాడింది ఈ తెలంగాణ కోసం కాదు ఇది దూరాల తెలంగాణ అయిపోయింది అందువల్ల మనం కొట్లాడతాం కానీ అదర్వైజ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ మీరు అన్నట్టు ఒకసారి ఈయన అధికారులకు వస్తే సర్వనాశనం సర్వనాశనం అవుతుంది అసలు ఏ ఏ రూలింగ్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు మంత్రులకు తప్ప ఏదన్నా ఒక కాంట్రాక్ట్ అది ఇసుక కావచ్చు మైనింగ్ కావచ్చు అరకు కావచ్చు ఉంటే నాకు చెప్పండి ఒకటి వేరే వాడికి ఎవరికైనా పొరపాటు ఉంటే అంత పంచుకున్నారు అయితే విషయం ఏంటంటే ఈయన మహారాష్ట్ర రైతులను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ చూపిస్తా ఉన్నాడు కదా అది టూర్ ఆర్గనైజ్ టూర్స్ అవి ఆర్గనైజ్ టూర్స్ కదా అయితే ఏం చేసిరు అంటే అందులో కిసాన్ సంఘం అంటే వాళ్ళు ఒక ఒక వాళ్ళు ఏం చేసిరు ఎందుకైనా మంచి వీళ్ళతో పోతే మనకు లెక్కలు తెలివేరా అని ఒక సపరేట్ గ్రూప్ గా పోయి పాడు పోయి సపరేట్ గ్రూప్ గా పోయి వాళ్ళు ఏం చేసిరు ఎంక్వైరీ చేస్తే ఇక్కడ ఏం లేదరా రైతులకు మొత్తం మోసం చేసిండు అని చెప్పి అక్కడ పోయి ఆ పత్రికలలో వ్యాసాలు రాసిరు మరాఠా పత్రిక కరెక్ట్ అది మీకు మన గ్రేట్ ట్యాంక్స్ ఉన్నాయి కాకతీయుల కాలం పాకాల లక్నవరం నేను ఎందుకు విజయరామరావు డాక్టర్ విజయరావుతో కలిసి అప్పుడు కాళేశ్వరం చూద్దామని పోయి పల్లె పని అటు కూడా పోయినాం పోతే మొత్తం పడవ పెట్టినాయి భూములు కేసీఆర్ ఏమో మీకు పూర్ణ నీళ్ళు ఇచ్చా అంటాడు అది అంటాడు అసలే కాకతీయుల చెరువులు ఇక వాటర్ ఉండగా నువ్వు ఎందుకే లేదంటే సార్ ఇప్పుడు ఆ నీళ్లు వదిలితే మేము వరి పంట వేస్తాము వరి వేసుకుంటే ఉరి అన్నాడు అని బంద్ పెట్టిన తుమ్ములు సో మేము వేసుకునే పంటలు బంద్ పెట్టేవాడు అంటే వేసే పంటనే బంద్ అయిపోయింది కొత్త ఆయకట్టు పక్క పెడితే ఎవడు ఇగో ఇది తెలంగాణ ప్రజల అపరిచితుడు పుస్తకాన్ని ఉందా డిస్క్రిప్షన్ లో ఒకసారి మీకు మీరు చూడండి ఈ ఈ అపరిచితుడు అనేటువంటి పుస్తకాన్ని మీరు ఒక్కసారి చదివితే ఎందుకంటే మాలాంటి వాళ్ళు పదే 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 చెప్పాల్సిన పని ఉండదు ఇగో ఇక్కడ ఇంకో అపరిచితుడు పీడిఎఫ్ అని ఉంటుంది జస్ట్ దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఇగో ఇది ఇంగ్లీష్ వర్షన్ తెలుగు వర్షన్ కూడా వస్తుంది మీకు ఇప్పుడు తెలుగు వర్షన్ కూడా ఇప్పుడు మీకు యాడ్ అవుతుంది ఈ కేసీఆర్ లలిత కళలు కేసీఆర్ కథ ఇక ఇంతకు మించి కేసీఆర్ శరీరంలో మనం కనుక్కోవాల్సిన కొత్త అంశమే లేదు ఈ అపరిచితుని కనుక తీస్తే అది ఇంగ్లీష్ కూడా ఇంగ్లీష్ వర్షన్ కూడా ఉంది ఇంటర్నేషనల్ వ్యూవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎన్ఆర్ఐస్ కానీ మీరు కానీ రాకేష్ బాయ్ ఒక దస్ మినిట్ ఆగండి అన్న వస్తుంది తెలుగు పీడిఎఫ్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది మీరు చూడండి ఇది చూసిన తర్వాత కేసీఆర్ ఏందో మొత్తం పిక్చర్ అంతా స్కానింగ్ అయి ఉంటది తెలుగు వచ్చేసింది వచ్చేసింది తెలుగు కూడా వచ్చేసింది చదివే ఓపిక లేని వాళ్ళు ఇంత ముందు తెలుగు వచ్చింది రెడ్డి గారు వచ్చింది వచ్చింది తెలుగు కూడా పెట్టేసి ఒకవేళ చదవడం నేను రైట్ ఇందులోనే తెలుగు కూడా పెట్టండి దయచేసి వచ్చేసింది దయచేసి ప్రజలారా నేను చెప్పేది ఒక్కటే దిలీప్ గారు కానీ మేము కానీ లేకపోతే ఇంకొకరు కానీ మేము పోరాటం చేస్తుంది మీ జీవితాలు బాగుపడడం కోసమే ఈ సమాజం బాగుపడాలి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ వృధా కాకూడదు ఈ చివరి దశలోనైనా తెలంగాణని ఎట్లంటే తెలంగాణ తల్లి ఉరేసి ట్యాంక్ బండ్ కడ కట్టిండు కేసీఆర్ ఆ తల్లిని విడిపించాల్సి
కేసీఆర్ అనేటువంటి వ్యక్తి పరమ దుర్మార్గుడు ఇంకొకసారి ఓటేస్తే మా మన శవాలను మన భుజం మీద వేసుకొని తిరగాల్సి వస్తుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న మార్నింగ్ ఇస్ లో పాల్గొన్నందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే ఒక అద్భుతమైనటువంటి పుస్తకాన్ని ప్రపంచానికి చాలా ఎందుకు ఎందుకంటే మిమ్మ మీరు కూడా ఏదో కావాలనుకుంటే మీకు అన్ని వచ్చేటి రమ్మని అడిగితే పోలేదు అని అన్ని వచ్చేటి కానీ ఒక సత్యాన్ని ప్రజల దగ్గరకు తీసుకుపోవాలంటే ఇటువంటి ధైర్యం కూడా ఉండాలి ధైర్యం కూడా ఉండాలి ఆ ధైర్యంలో భాగంగానే దిలీప్ అన్న ఇది రాసిండు సో దిలీప్ అన్న ఇంకొకటి ఏంటంటే మంచి ఉద్యమకారుడు వ్యూహకర్త చాలా శాంతి కాముకంగా ఉంటాడు జయ ఏది మన కోదండరామ్ సార్ కి మీరు క్లాస్మేట్ కోదండరామ్ సారు రెండేళ్ళు డిగ్రీలో మూడేళ్ళు వీళ్ళు క్లాస్మేట్స్ ఇంకా మనం రెగ్యులర్ గా మనం అనుకునేటువంటి కార్యక్రమాలకి గెస్ట్ ఎట్లయితే వస్తా ఉన్నారు ఆ గెస్ట్ లో భాగంగా మన అందరం వాళ్ళందరినీ గౌరవించుకోవాలి ఎందుకంటే అత్యంత అమూల్యమైనటువంటి విషయాలను మనం చేరవేస్తున్నాయి సో మచ్ దిలీప్ అన్న నాకు అవకాశం వేస్తారు రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూస్తూనే ఉండాలి